நான் மிகவும் மதிக்கிற என்னுடைய ஆதர்சங்களில் ஒருவராக மதிக்கிற திரு ஜெயரஞ்சன் சார் இந்த மேடையில் இருக்கிறார் என்னுடைய முப்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலான வம்படியான நண்பர் இளைய பாரதி இந்த மேடையில் இருக்கிறார் எனக்கு திடீர்னு அவர் சொன்ன உடனே யோகிராம் சுரத்குமார் வந்து எனக்கு வாழ்க்கையில் எந்த வகையிலையாச்சும் உதவி இருக்கிறாரா அப்படின்னு யோசித்து பார்த்தேன் உண்மையில் எனக்கு ஒரு ரொம்ப அபூர்வமான ஒரு நிகழ்ச்சி ஞாபகம் இருந்துச்சு என்னென்னா நான் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டில் ஜூனியர் அஸ்டன்ட் போஸ்ட்டுக்கு ஒரு இன்டர்வியூ வந்துச்சு எனக்கு வந்து அது முந்தர் நாள் போய் யோகிராம் சுரத்குமாரை பார்த்தேன் நான் என் ஃப்ரெண்டு அவர் நான் ஒருபோதும் அவரை பிலீவ்லாம் பண்ணதில்ல எனக்கு நான் சின்ன வயசுலேருந்தே மார்க்சியம் அப்படி தான் வாழ்ந்தேன் அதில் எந்த காம்ப்ரமைஸுமே என்றைக்குமே பண்ணதில்லை யோகிராம் சுரத்குமாருக்கு இப்படி வணக்கம் கூட பண்ண மாட்டாங்க ஹலோ சாமி அப்படின்னு அவர் ஹலோ அப்படின்னு அவர் அதை ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவாக தான் எடுத்துக்கார் அப்போ சொன்னால் நாளைக்கு நான் இபியில் இன்டர்வியூக்கு போகிறேன் என்னை ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் என்ன மை ஃபாதர் ப்ளஸ் யூட்டார் இல்லை சாமி இந்த மாதிரி ப்ளஸ்ஸிங்கில் உங்களுக்கு தான் எல்லா இபி அதிகாரிகள் இந்த இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லாம் தெரியுன்றாங்க யார் யாருக்காக கொஞ்சம் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறீங்களா இல்லை அவர் அழுதுட்டார் நம்மளை போய் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறேன் அதெல்லாம் நான் மை ஃபாதர் ப்ளஸ் யூ ஐ எம் டக்கேர் அப்படின்னாரு அவர் பிச்சைக்காரர் இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும் நல்லா அவருக்கே தெரியும் அப்புறம் சரின்னா நம்பிக்கையாக போனேன் அந்த இன்டர்வியூக்கு போனோடனே ஒரு மூணு பேர் அந்த சி லெவலில் இருந்தாங்க சி பர்சனல் சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படி இருந்தாங்க அவங்க எல்லாருமே பக்தி பழமாக இருந்த மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா அவங்க அப்படி அப்படி ஒரு காஸ்ட்யூமில் அப்படியே ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக அப்படியே சக்கச்ச வேல்னு நமக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் கலரில் இருந்தாங்க அதனே ஒரு ஒருத்தர் வந்து என்னை பார்த்து கேட்டார் திருவண்ணாமலையில் அண்ணாமலையாருக்கு அடுத்தது ஒருத்தர் புகழ்பெற்றவர் இருக்கார் அவர் யாரும் கேட்டார் நான் சொன்னேன் யோகிராம் சுரத்குமார் சார் உடனே அந்த மூணு பேருமே அப்படியே கை கூப்பினாங்க அது எனக்கு கூப்பினாங்களா அவர் கூப்பினாங்களான்னு தெரில எனக்கு அப்புறம் உடனே அவர் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா அவரை அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டார் சார் அவர் என் ஃப்ரெண்டு சார் நேற்று கூட போய் நேற்று கூட போய் அவரை பார்த்து ஒரு பஸ் பண் ஃப்ரெண்டாக அப்படின்னு ஒருத்தர் எழுந்திச்சிட்டார் நான் மூணு பேரில் ஒருத்தர் எழுந்திச்சி ஃப்ரெண்டாக அப்படின்னாரு சார் உண்மையிலே என் ஃப்ரெண்டு தான் சார் நான் நான் அப்போ கவனிக்கிற மூணு பேருமே எனக்கு டிக்கெட் அடிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நோ கொஸ்டின்ஸ் நேராக அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் தான் எப்பயுமே அதை நினச்சிக்குவேன் நான் ஏன்னா நம்ம சாமியார் பேர் சொன்ன உடனே அடுத்த கொஸ்டினே யாரும் கேட்கல டைரக்டாக நம்மளுக்கு அப்பாயின்மெண்ட்டே கொடுத்துட்டாங்களே அப்படின்னு அப்புறம் வந்து இளையபாரதி சொன்ன எதையுமே நான் வந்து மறுக்கல ஆனால் எனக்கு அகவயமாவோ புறவயமாவோ அவர் ஒரு கதை சொல்ல நல்ல ஃப்ரெண்டாக மட்டும்தான் இருந்தார் மற்றபடி நான் அவர் பிலீவ் பண்ணல ஆனால் என்னுடைய ரொம்ப மோசமான ஒரு மனநிலையில் போய் நான் அவரை பார்த்துருக்கேன் நான் அதை பற்றி என்னுடைய நைன்டீன் டிஎம் சாரோன் இருந்திருந்த ஒரு புத்தகத்தில் அவருடன் நான் என்னுடைய ஐந்து சந்திப்புகளை பற்றி எழுதியிருக்கேன் அந்த ஐந்து சந்திப்புகளில் ஒரு சந்திப்பு வந்து ரொம்பவே மறக்க முடியாத சந்திப்பு அது வந்து நானும் ஷைலஜாவும் அவரை போய் பார்த்தப்போ அவர் என்னை பார்க்கவே இல்லை ஷைலஜா மட்டும் பார்த்து கேட்டார் இந்த பிச்சைக்காரன் உனக்கு என்னம்மா பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டார் அவர் சொன்னால் எனக்கு என் பையன் மறுபடியும் வேணும் சாமி அப்படின்னு சொன்னான் சொன்னோடனே அவர் கொஞ்சம் நேரம் யோசிச்சுட்டு என் பாய் வில் கம் இ கால் யூ அம்மா அப்படின்னார் உன் பையன் வருவான் உன் அம்மான்னு கூப்பிடுவான் அப்படின்னு சொன்னார் வெளியே வரும்போது நான் ஷைலஜா கையை பிடிச்சின்னு கேட்டேன் யாருமே ரொம்ப நெகிழ்ந்து போய் நம்ம நம்ம நம்மன கொள்கை படித்த தத்துவம் எல்லாமே கரைஞ்சி போகிற ஒரு தருணம் அது அந்த அந்த மாதிரியான நெகிழ்வான தருணம் அது நான் கேட்டேன் உங்களுக்கு இவர்கிட்ட வந்தது ரொம்ப மன ஆறுதலாக இருந்துச்சு ஆனால் இல்லை எனக்கு பையன் பிறந்த பிறகு தான் என்னால் அதை சொல்ல முடியும்னா அப்படி தான் எனக்கு ஒரு பையன் பிறந்தான் அது அந்த ஒரு இன்சிடெண்ட் எனக்கு லைஃப்பில் முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு நான் இப்படி தான் என்னென்னா கதை சொல்ல வந்தேனா இளைய மாதிரி வந்து எங்கேயோ ஒரு ஞாபகத்தை கிளறி விட்டாரா முழுக்க முழுக்க கூட யோகிராம் சுரத்குமாருடைய அனுபவங்கள்லாம் பேசிட்டு கூட முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு தோணும் எனக்கு இந்த எழுத்தாளர்கள் எப்பயுமே ரொம்ப கீழே போய் சொன்னால் அந்த மறக்கண்டவங்க தான் மெட்ராஸ் கூட்டத்துக்கு வர்றதுக்கு பதில் ரேணிகுண்டாவில் போய் இறங்குவான் ட்ரெயினில் என்னென்னா இல்லை ட்ரெயினில் வந்தேன் மெட்ராஸில் இறங்க தோணல அப்படியே ரேணிகுண்டாவுக்கு போ அப்படியே போ பம்பாய் வரலும் போ அப்படின்னு கூட அனுப்பிச்சிடலாம் இவங்கள எதுலேயுமே நீங்கள் கட்டுப்படுத்தி உட்கார வைக்கவே முடியாது அதனால தான் இந்த ரைட்டர்ஸை வந்து டீல் பண்ணுறது கலைஞர்களை டீல் பண்ணுறது வந்து யாருக்குமே ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயமா இருக்கும் ஏன்னா நான் இப்போது நாஞ்சில் நாடனுடைய இந்த கதைக்கு வந்துடுறேன
முப்பது வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கு நான் எட்டு திக்கோ மதையான படித்தேன் முப்பது வருஷத்துக்கு மேலே நான் காலேஜ் படிக்கும்போது அந்த கதை படித்தேன் பயங்கர பெயின்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு எனக்கு அப்போ சரி இப்படி ஒரு லைஃப்பை வந்து ஒரு ஆள் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு தோணுச்சு எனக்கு இந்த முப்பது வருஷம் காலம் என்ன பண்ணுது சீட்டுக்கட்டுக்களை மாற்றி போட்டோடனே இந்த அவர் எழுதின எல்லாத்தையுமே நான் லைஃப்பில் பார்த்துட்டேன் கடந்துட்டேன் சினிமாவாக பார்த்துட்டேன் இன்னும் பல சிறுகதைகளில் பார்த்துட்டேன் பார்த்தோடனே அது எனக்கு அப்படியே மங்கி கொண்டே வருகிறது அந்த வெளிச்சம் வந்து அப்படியே மங்கினே வருது அப்புறம் ஒரு சில ரைட்டர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு சில நாட்டு தான் மனசில் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு நாஞ்சில் நாடனுக்கு வந்து ஊரை விட்டு தென் மாவட்டங்கள்லேருந்து ஓடி போகிற ஒரு பையன் அவன் தான் அவருடைய பேஸ் உதயசங்கர்னு எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு இருக்கார் அவருடைய கதைகளுடைய மையம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அன்எம்ப்ளாய்டு யூத் அவருக்கு அவரே ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் வேலைலாம் கிடச்சிச்சு ஸ்டேஷன் மாஸ்டர்லாம் ரிட்டையர் ஆனார் ரிட்டையர்டே ஆகிட்டார் இன்னுமே அவருக்கு அந்த அன்எம்ப்ளாய்டு பீரியடில் பட்ட ரணம் வந்து தீரவே இல்லை அப்போ பல கதைகள்லேயும் ரைட்டர்ஸ் வந்து அடிநாதமாக இருக்கிற அந்த விஷயத்தை எழுதினே இருக்காங்க எனக்கு நாஞ்சில் நாடனுடைய சிறுகதைகளோ நாவலோ படிக்கிறப்பெல்லாம் ஒரு பையன் தென் மாவட்டங்கள்லேருந்து ரயில் ஏறுவான் அப்படின்ற ஞாபகமே எப்பயுமே இருக்கும் அப்புறம் நிறைய ரைட்டர்ஸ் இப்போ பூமணி இந்த இந்த நாவல் படிக்கும் போதே எனக்கு பூமணி ஞாபகம் வந்தார் ஏன்னா அந்த பிறகு என்கிற அவருடைய ஒரு நாவலில் நாவல் ஆரம்பிக்கும் போதே ஒரு குளம் நடக்கும் ஒரு சின்ன பையன் அதான் அந்த அசுரன் படம்லாம் வச்சு ஒரு குளம் நடக்கும் வெக்கை சாரி இப்போ அந்த 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 வெக்கை நாவலில் ஒரு குளம் நடக்கும் ரொம்ப ஒன்றுமே பரபரப்பு இல்லாமல் எந் ரொம்ப பிளான் பண்ணி ஒரு சின்ன பையன் ஒரு பெரிய ஆளை போட்டுருவோம் அந்த போட்டதுக்கான எந்த பதட்டமோ நம்ம நம்மளோட லைஃப்பே போக போகுது நம்ம ஜெயிலுக்கு போக போகிறோம் அப்படிலாம் அவனுக்கு இருக்காது இது வந்து பர்ஃபெக்ட் கரெக்ட் கச்சிதமாக இதை முடிச்சாச்சு அப்படின்னு போய் அப்படிதான் அந்த நாவல் ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி தான் நாஞ்சில் நாடன் வந்து எட்டு திக்கும் மலையான என்கிற அந்த நாவலை ஆரம்பிக்கிறார் என்னென்னா ஊரில் தென் மாவட்டங்களில் நாகர்கோவில் மாவட்டத்தில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு சின்ன கிராமத்தில் ஒரு பையன் இருட்டின பிறகு தனியாக வந்து கொஞ்சம் குப்பை கோலம்லாம் சேகரித்து ரெண்டு வைக்கோல் படப்பு இருக்கு ஒரு ஒரு படப்பும் அந்த காலத்தில் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் போகும் அதான் அந்த படப்பை விற்று என்னென்னலாம் அந்த வருஷம் பண்ணோம் அப்படின்னு தேவநாயகம் பிள்ளைன்னு அந்த படப்புக்குரியவர் வந்து கற்பனை பண்ண ரெண்டு மாடு வாங்கணும் ஓடு மாற்றணும் அப்படி பல பிளான் இருக்கு இந்த பையன் அந்த செத்தையை சுற்றி எடுத்துன்னு போய் யாரும் இல்லை இருக்காங்களா நம்மளை யாராவது கவனிக்கிறாங்களான்னு பார்த்துட்டு ஒரு வைக்கோல் படப்புக்கு அடியில் வச்சு க்ளீனாக ஒத்தி வச்சு கிச்சு வைக்கிறான் அப்படி தான் எட்டு திக்க மதையானை அப்படின்ற அந்த நாவல் ஆர்மி அவனுக்கு ஒரு சின்ன பதட்டமோ பயமோ எதுவுமே இல்லை ஏன் அவன் இந்த வைக்கோல் படப்புக்கு தீ வச்சான் அப்படின்றது அப்புறம் ஆனால் இந்த நாவல் நான் இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கல ஒரு ரைட்டர் அல்லது ஒரு ஒரு கிரியேட்டர்ன்றவன் நேர்கோட்டில் கதை சொல்கிறவன் இல்லை அப்படின்னு எனக்கு தோணும் அது வந்து ரைட்டர் மட்டும் தான் சொல்கிறதுலாம் கிடையாது ஸ்டோரி டெல்லரும் சொல்லலாம் நான் இந்த கூட்டத்துக்கு வர்றதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி டேரக்டர் ராமோட பேசுனேன் ஆனால் இன்றைக்கி கதை சொல்ல போகிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆமாம் ராம் ஒரே பயமாக இருக்குது அப்படின்னு ஆமாண்ணா அது வந்து அந்த பதட்டம் வந்து இருக்கும் ஒரு ஸ்டோரி டெல்லருக்கு ஒரு கதை எப்படி ஸ்டோரி டெல்லிங்காக மாற்றுறதுன்றதே பெரிய சவால்ண்ணா ஒரு டேரக்டருக்கு ஒரு நாவலை எப்படி சினிமாவாக மாற்றுறதுன்றது எவ்வளோ சவாலோ அவ்வளோ சவால் அவனுக்குள்ள ஓட வேண்டிய விஷயந்தான் அப்படின்னா எனக்கு இந்த நாவல் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது அவன் வக்கோல் போகிறதுக்கு வந்து தீ வச்சதுலேருந்து ஆரம்பிக்கலாமான்னா அது ஒரு நேர்கோட்டு கதை தான் ஆனால் ஒரு இடம் எனக்கு இந்த லொண்டா அப்படின்னு ஒரு இடம் கோவாவுக்கும் கர்நாடகா பார்டரில் இருக்கிற ஒரு ஊர் அந்த ஊரில் இன்னும் ரயில் வர்றதுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சப்போ இந்த வக்கோல் போகிறதுக்கு தீ வச்சான் பாருங்கள் அவன் பேர் பூலிங்கம் அந்த பையன் ஒரு சின்ன பேகோடு உட்காணுவான் அந்த பேகுக்குள்ளே ஒரு விலை உயர்ந்த சரக்கு இருக்கும் இந்த சரக்குலாம் என்னென்னு நீங்கள் அப்புறமா தெரிஞ்சுங்க ஆனால் அது லட்சக்கணக்கில் போகும் கதையை வந்து நீங்கள் முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு பின்னாடி போகணும் அப்பயே லட்சக்கணக்கில் போகக்கூடிய ஒரு சரக்கு இருக்கும் அந்த சரக்கோட உட்காணப்பா ஒரு நாலாவது ஃப்ளாட் பார்த்தில் மிக கண்ணியமான தோற்றத்தில் ஒரு ஆள் அவனுக்கு முன்னாடி வந்து உட்காருவான் 
அவனை பார்த்த உடனே நீங்கள் இவனுக்கு வந்து எழுந்து நின்று அவனுக்கு ஒரு சல்யூட் அடிக்கணும்னு தோணும் ஏன்னா அவன் வந்து ஒரு பயங்கர டிப் டாப்பாக இந்த ஷூவே ஒரு ஆறாயிரம் ஏழாயிரரூபா இருக்கும் அவன் வச்சுக்கிற பேக்லாம் என் வாழ்க்கையிலே பார்த்ததில்ல அப்படியே வேறு லெவலில் வந்து அவர் பர்ஃப்யூம் வாசனை நீங்கள் பாம்பே போகிறீங்களா தம்பி அப்படின்னு இவனை பார்த்து கேட்பான் ஆமாம் சார் கொஞ்சம் நேரம் அப்படி பேசுனுட்டு என் பேக் கொஞ்சம் பார்த்துக்கிறீங்களா கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வாங்கினு வரேன் அப்படின்னு அவன் போய் ரெண்டு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வாங்கினு வருவான் ஒரு பேங்க்குடைய தலைமை அதிகாரியாவோ அல்லது பேங்க்கே நடத்துகிறவனாவோ நாள் இருக்கணும் அப்படின்னு இவன் நம்புவான் அப்புறமா அவன் வந்து கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வாங்கி இவனுக்கு ஒரு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் கொடுப்பான் அவன் சொல்ல சார் எனக்கு எதுக்கு சார் சும்மா பிடிங்க தம்பி நான் தனியாக குடிக்க முடியும் வெயில் எப்படி இருக்குது பாரு அப்படின்னா குடித்த ஒரு ஃபை ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் ஒரு நாட்டு சாராயம் குடித்த ஒரு கிறக்கம் வரும் பாருங்க அந்த மாதிரி ஒரு கிறக்கம் வரும் இவன் வந்து ராத்திரிலாம் தூங்கலை இந்த சரக்கை கையில் வச்சு நம்ம அழிஞ்சதுனால இந்த கிறக்கம் வருது அப்படின்னு நினச்சது மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் எங்கேயோ ஒரு ஃப்ளாட் பார்த்தில் கிடப்பாங்க அப்படியே மயக்கெல்லாம் தெளிஞ்சு எழுந்திச்சா தலாலாம் தூக்கி நடக்கவே முடியாது இவன் ஐயோ போச்சுடா நம்ம இனிமேல் வாழ்க்கையில் அவனுக்கு ஏற்கனவே பல முறை வாழ்க்கை போயிடுச்சு நான் அப்புறம் அந்த கதையில் நீங்கள் அதை கேட்கலாம் அப்புறமும் ஒரு தடவை இன்னொரு தடவையும் லைஃப் போச்சு எங்கேருந்து வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்க முடியும் ஜீரோலையும் ஜீரோ தொடச்சிட்டான் ஒருத்தன் சவுட்டிட்டான் அவன் அந்த எல்லாத்துலேயுமே தலைவர் வந்து அந்த நாகர்கோயில் பாஷையில் பூந்து விளையாடிருப்பார் சவுட்டிட்டான் ஒருத்தன் நம்மளை அப்படின்னு ஒரு போலீஸ்காரர் வந்து என்னடா அங்கே உட்காந்துக்கிற தலைவரி கோரமா அப்படின்னு சார் ராத்திரி மாதிரி பை காலையில் பை போயிடுச்சு சார் இந்த நாயினா கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வாங்கி கொடுத்தா குடிச்சிட வேண்டியது தானே ஓசில் கிடைக்குதுன்னு அப்படின்னா அவன் ப அவனுக்கு ஒரு பாஷா இருக்குல்ல போலீஸ் காரணம் யோசி இவன் நினைப்பான் அவனை பார்த்தா ஒரு கூல் ட்ரிங்க்ஸில் மயக்கமானதை கலந்தோ ஏதோ கொடுத்து இவன் பையன் இவங்ககிட்ட இருந்த பர்சையும் அடிச்சுன்னு போகிற ஆள் மாதிரியாக தெரிஞ்சு ரிசர்வ் பேங்க்கு இப்போ கவர்னர் மாதிரி இருந்தான் அவன் அப்போ மறுபடியும் மறுபடியும் என்ன ஊர்ஜிதம் ஆகுதுன்னா இந்த ட்ரெஸ் கோடுக்கும் இந்த மனசுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த அயோக்கிய தனங்களுக்கும் எந்த இதுவுமே சம்மந்தமே கிடையாது இது வேற அது வேற இவன் பாவம் பக்காதி பையனாக அங்கே போய் உட்காந்துப்பான் ஒன்றுமே இல்லாத பையன் அவன் இப்போ என்னென்னா இவன் வந்து வடநாட்டிலேருந்து பம்பாயிலேருந்து இந்த பையை எடுத்துன்னு போய் இந்த பைக்குள்ளே பல லட்ச ரூபா சரக்கு இருக்குன்றாங்கள அது வந்து முழுக்க முழுக்க கஞ்சாவோ அல்லது போதைப் பொருளோ உள்ள ஒரு சரக்கு அதை எடுத்துன்னு போய் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆள் டைம் சேர்த்துட்டு வந்துடும் அதான் என்னுடைய அசைன்மெண்ட் அப்படி போய் பத்திரமாக சேர்த்துட்டு வந்து அந்த அதை அதை அந்த தொழிலை நடத்துகிறவன் வந்து ஒரு கண்ணியமான சேட்டு இந்த கண்ணியமான சேட்டுகள் கண்ணியமான அண்ணாச்சிகள் கண்ணியமான கணவான்கள் எல்லாருமே இந்த நாவலில் கண்ணியமாக இருக்கிறான் ஆனால் இந்த கண்ணியம் இல்லாத பசங்கள் எல்லாமே இந்த மாதிரி ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேயும் தெருவுலேயும் இந்த இந்த ரெண்டுத்துக்குமான வித்தியாசத்தை நான் பார்த்துட்டே வந்தேன் உதிரிகளாக இருக்கான் இவன் போய் எடுத்துன்னு வந்து எல்லாமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டானே ஒரு ஐநூறுரூபா அவனுக்கு கிடைக்கும் அந்த காலத்தில் பெரிய காசு அது அப்போது ஐநூறுரூபான்றது மிகப்பெரிய காசு அப்படி ஒரு ரெண்டு ஐநூறு ரூபாயை சேர்த்து முதல் முறையாக பாஸ்கோடகாமா அப்படின்ற கோவா பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஊர்லேருந்து ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் போய் அவங்க அம்மா அவங்க அனுப்பிச்சு வைப்பாங்க அந்த பையன் அவங்க அம்மா அந்த ஒரு தாய் அப்படின்ற ஒன்றா நம்ம நினச்சிக்கிறோம் அம்மாவுக்கு வந்து ஐநூறுரூபா அனுப்பிச்சிட்டா போதும் அப்படின்னு அந்த அம்மா வந்து யார்ட்டையும் சொல்லாத யார்ட்டையும் சொல்லான்னு அந்த ஊரில் இருக்கிற நூறு பேர்கிட்ட சொல்லும் என் பையன் வந்து ஆயிரம் ரூபா அனுச்சுக்கிறான் லெட்ரு போட்டுக்கிறான் கருதாசு போட்டுக்கிறான் அவனுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு உண்டு மோசைன்னு ஒரு ஃப்ரெண்டு உண்டு அவனை போய் எழுப்பி கூட்டுன்னு வரும் மோசையை கூட்டுன்னு வந்து மோசை போலிங்க வந்து லெட்ரு போட்டுக்கிறான்டா ஆயிரம் ரூபா அனுச்சுக்கிறான் அப்படின்னு அந்த தாவலை எடுத்து கொடுக்கும் அவன் பார்த்தா ஆயிரம் ரூபாயா அப்படின்னு கேட்பான் அந்த அம்மா சொல்லும் தம்பி இந்த ஆயிரம் ரூபாய் நீ வச்சுக்கோ அவன் எந்த ஊரில் இருக்கிறான்னு பாரு லெட்டெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி வாஸ்கோடா காமா அப்படின்னு அவன் சொல்லுவான் இந்த ஆயிரம் ரூபா எட்டு நீ வண்டியாரு போய் சோடியிலே ரெண்டு கொடுத்து வீட்டுக்கு கூட்டினு வந்துடுன்னுவான் ஆயிரம் ரூபா வந்துச்சு அவன் அந்த அந்த லெட்டரை தடவர்த ராஜநாதன் எழுதுறாரு பூலிங்கத்தின் முதுகை தடகி கொடுத்து கொண்டிருந்தால் அந்த அம்மை அப்படின்னு எழுதுறாரு அப்போது காசு இல்லை வறுமை இல்லை அந்த வீட்டுக்கு வந்து ஆயிரம் ரூபா லைஃப்லே பார்த்ததில்ல அவங்க வந்து ஒரு குயவர் குடும்பம் சட்டிப்பானை செஞ்சு ச புழைக்கிற ஒரு குடும்பம் ஆயிரம் ரூபாய் இந்த ரெண்டு ஐநூறுரூபா நோட்டை பார்த்ததே இல்லை ஆனால் 
இது இல்லை தம்பி நீ போய் என் பிள்ளைய கூட்டின்னு வந்துரு ஏன்னா மூணு பிள்ளை தங்காமல் நாலாவது ஒரே ஒரு பிள்ளை தான் பொழைச்சி இப்படி போயிருக்கு இப்போ இந்த பிள்ளை அங்கே எங்கேயோ உட்காந்து கையில் பார்த்தா பர்சும் இல்லை பேகும் இல்லை ஒரு ரூபா முப்பத்தஞ்சு பைசா இதாக விட்டேன் காலையிலேருந்து சாப்பிட பசி காந்துது என்ன பண்ணுற எங்கேயாவது போய் பிச்சை எடுக்க தோணலை கையை மட்டும் நீட்டிடக்கூடாது அப்படின்ற கௌரவம் அவன் வந்து தடுத்துனே இது போய் ஒரு கடையில் தைரியமாக சாப்பிட்றான் சாப்பிட்றேன்னா ஏதோ பாவு பஜ்ஜி அது மாதிரி ஒரு ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா தான் இருக்காது குடிச்சிட்டு வரும்போது ஒரு ஆள் அந்த கல்லாலகரம் கல்லாலகரம் முதலாளி கிடையாது முதலாளி இருந்தால் அப்படி சொல்லுவாங்கன்னு எனக்கு சந்தேகமாக முதலாளி அமர்த்தி விட்டு போல இன்னொரு வேலைக்காரர் எல்லாம் கூட்டு அந்த ஒரு ரூபா எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுப்பான் ஒரு ரூபா தான் இருந்துச்சு அவர் சொல்ல சாயா குடிக்கலையா அப்படிங்கிறார் சாயா குடிக்கலாம் ஆனால் காசு இல்லை ஓ உட்காந்து முதல்ல சாயா குடி அப்படின்வார் அவன் சாயா குடிப்பாங்க கொடுத்துட்டோன்னு ஒரு ரூபாய் அந்த கல்லால் வச்சுனா அவர் தள்ளி விடுவார் வச்சுக்கோ மூணு வயசில் ஒரு பையன் பசியாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னார் யாரோ ஒரு அப்பா அவர் யாரோ ஒரு அப்பா அவர் பிள்ளை பசியாக இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற ஒரு தகப்பனுடைய இடம் அது உன் வயசில் ஒரு பிள்ளை பசியாக இருக்கக்கூடாது எடுத்துக்கோ எங்கே போகணும் அவனும் எங்கே போகிறதுனே தெரியல எப்படி எப்படியோ ரயில்வே இந்த நாவல் முழுக்க ரயிலுடைய சத்தம் கேட்டுனே இருக்கு ரயில் தடதடுத்து ஓடினே இருக்கு ரயில் வந்து கிட்டத்தட்ட அவன் வீட்டில் ஒன்றா மாறிடுச்சு எந்த ரயிலில் ஒன்றாலும் எப்போது ஒன்றாலும் அவன் ஏறிக்கலாம் எங்கே ஒன்றாலும் போவான் மாட்டினா மா பல இடங்களில் அவன் மாற்றான் அப்படி மாட்டாத ஒரு ஆள் இருக்க முடியுமா பல இடங்களில் மாற்றான் மாட்டிலாம் என்ன ஆனான்றதெல்லாம் பல இடங்களில் இருக்குது இவன் போய் அடுத்த நாள் அவன் ரூமுக்கு போய் ரூம் தானே சொன்னேன் ஆமாம் இந்த வீட்டை விட்டு அவன் ஓடி வந்த பிறகு ரூம் அப்படின்னு ஒன்று அவன் கண்டடையிறதுக்கே ஒரு ரெண்டரை வருஷம் ஆகும் ரூம்னே ஒன் ஒரு ஒரு அறை அதில் நம்ம கால் நீட்டி படுக்கலாம் அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு டாய்லெட் இருக்கும் இல்லை புது டாய்லெட் ஆச்சு இருக்கும் அப்படின்றத அவன் அடைகிறதுக்கு ஒரு ரெண்டரை வருஷம் அவன் அலை அலைபாய வேண்டியிருக்கும் இப்போ இந்த பையன் சேட்டுக்கிட்ட போய் அடுத்த நாள் பத்தரை மணிக்கு நிற்பான் நேற்றே சேட்டோட ஆள் வந்து இவனோட ரூம்லாம் வந்து தேடிட்டு போனாங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க சேட்டு கேட்பார் எங்கடா போய் இந்த மாதர் சோத் அப்படின்னார் சொல்லி முடித்த உடனே பலார்னு ஒரு அரைச்சல் உணவு அவன் சொல்லுவான் எங்கடா விற்ற சரக்கை எங்கடா விற்ற இது எத்தனை லட்சம் தெரியுமாடா அப்படின்னு அப்படியே பதறுவாங்க எல்லாம் அவன் சொல்லுவான் சேட் சத்தியமாக நான் விற்கல நான் வந்து நம்பிக்கை துரோகியே கிடையாது நான் விற்றுருந்தேனா நான் ஏன் சேட் உங்களை தேடி வரப்போகிறேன் நான் அங்கே எங்கேயோ ஓடிட்டு இருப்பேன்ல நாடகம் மாறுறியா ராஸ்கு அடி பின்னி எடுப்பாங்க அப்போ எனக்கு அவனுக்கு அவன் பார்த்த தமிழ் சினிமா எல்லாமே ஞாபகம் வரும் இந்த மாதிரி சேட்டுகள் அண்ணாச்சிகள் கணவான்கள் இவங்க எல்லாருமே கயிறில் தொங்க தலைகீழாக தொங்க விட்டு ராத்திரிலாம் அடிப்பாங்க அங்கேயே குழி போண்டி பொச்சிருவாங்க இதெல்லாம் ஞாபகம் வரும் அவ்வளோதான் இங்கேருந்தோ வந்து நாகர்கோயிலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கிராமத்துலேருந்து வந்து பம்பாயில் ஒரு சேட்டுக்கு முன்னாடி இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் சாக போகிற ஒரு மனநிலையோடு அவன் இருப்பான் அப்புறம் அவன் கூட இருக்கிறவன் சொல்லுவான் சேட் இப்படிலாம் விசாரித்தா அவன் சொல்ல மாட்டான் இந்த தோட்டத்து வீட்டு சாவியை கொடுங்க அப்படின்னு ஒரு சாவியை வாங்கினேன் இவனை வந்து காரில் கூட்டின்னு போவான் அது ஒரு பெரிய இருபது ஏக்கர் மாந்தோப்பு எல்லா மாந்தோப்புலேயும் மாங்காய் தான் காய்க்கும் கஞ்சா காய்க்காது ஆனால் அந்த மாந்தோப்பு முழுக்க கஞ்சா காசில் வாங்கினது அந்த இருபது ஏக்கர் மாந்தோப்பும் சேட் வந்து கஞ்சா காசில் தான் வாங்கியிருப்பார் ஆனால் அந்த மாமரத்துக்கு மாமரத்துக்குள்ள வாசனையே தான் இருக்கும் இவனை போட்டு ஒரு சின்ன ரூமில் அடைச்சிட்டு அந்த இரவுக்கான அவஸ்தை இது இல்லை அந்த அதில் வந்து ஒரு சிமினி விளக்கு கூட இருக்காது ஒரே ஒரு பானையில் மட்டும் தண்ணி இருக்கும் அந்த இரவு அந்த இரவு மட்டும் இல்லை அவனுடைய எல்லா இரவுகளும் இப்படி தான் ஆனால் ஒரு ஒரு இரவுக்காச்சும் ஒரு சின்ன நம்பிக்கை இருக்கும் லைஃப்பில் ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒளி கீற்று எங்கேயோ ஒரு தூரத்தில் கிடைக்கும் இந்த இரவில் அதுவும் இருக்காது ஒரு விளக்கு கிடையாது ஒரு லைட் எதுவுமே இல்லை அவன் எட்டி பார்ப்பான் வெளியில் மாம்பழுத்து அந்த மாமரத்து வாசனைலாம் வரும் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியும் பசி உயிர் போகும் ஏன்டா நம்ம நம்ம ஊர்லேருந்து செத்து போயிருக்கலாம் அப்படின்னு தோணும் ஊர்லேருந்து செத்து போயிருக்கலாம் இல்லை கை கால் எடுத்துருப்பாங்க பரவாயில்ல பிச்சை எடுத்துருக்கலாம் இல்லை அதிகபட்சம் என்ன ஆயிருக்கும் வெட்டி புதைச்சிருப்பாங்களா செத்துட்டு கூட இருக்கலாம் ஆனால் யா எதுனே தெரியாத ஒரு ஊரில் எங்கேயோ வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு ரண அவஸ்தையை ஒரு மனுஷன் படக்கூடாத அவஸ்தையை நம்ம ஏண்டா படுறோம் அப்படின்னு தோணும் இப்போதான் கதையினுடைய 
கொல்லி வைக்கிறான் அவன் பேர் பூலிங்கம் அவன் வந்து ஒரு குயவர் குடியை சேர்ந்த பையன் ஒரு நாள் பிகாம் ஃபைனல் இயர் படிக்கிறான் முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிகாம் ஃபைனல் இயர் படிக்கிற ஒரு ஒரு குயவர் குடும்பத்துலேருந்து ஒரு பையன் வர பையனுக்கு அந்த குடும்பத்துக்கு எத்தனை கனவுகள் இருந்துடும் இந்த பிள்ளை பிகாமரில் வந்துடுச்சு அடுத்தது எம்காம் எப்படியாவது ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் பெரிய வேலை அப்படி கனவுகளில் இருக்கிற அந்த பையனை ஒரு நாள் டீ கடையில் சாதாரணமாக ஒருத்தன் போடுவான் பூலிங்க இப்படி வந்துட்டு பார்ப்பா அப்படின்னா இவன் பை அந்த புத்தகங்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு போவான் உட்கார் உட்கார் டீ கடையில் உட்கார் ஒருத்தர் வந்து ஒரு வேளாளர் வந்து டீ கடை வச்சுருப்பார் முதல்ல வந்து இந்த காலேஜில் தானே படிக்கிறேன் அப்படின்னு ஒருத்தன் கேட்பான் ஆமாண்ணே பாலான்னு ஒரு அரைச்சல் வரும் அவ்வளோதான் அப்படி சொன்னால் நாலு அஞ்சு பேர் இருப்பான் அடி சொபட்டு வாடுங்க அவன் வந்து ஒன்றுமே அவனை எதுவுமே பேச விட மாட்டாங்க எதுக்கு அடிக்கிறாங்க எதுக்கு போகிறாங்க எதுவுமே தெரியாது அந்த அடிக்கும்போது யாராவது ஒருத்தன் வந்து ஏன் அடிக்கிறன்றத ஒரு லூஸ்ட்டாக கொடுவான்ல அந்த மாதிரி ஏன்டா கொசப்பையன்னு உனக்கு வந்து வெள்ளால பொண்ணு கேட்குதா அப்படின்னு ஒரு அடி விழும் எந்த வெள்ளால பொண்ணும் அவனுக்கு கேட்கல எதுவும் அவன் நினச்சி நினச்சி பார்ப்பான் யார்ட்டு நம்ம எதுவுமே பல் படிச்சுருந்தான் அவர் நம்மளை போய் இப்படி போட்டு அடிக்கிறாங்களே அப்படின்னு தோணும் இப்போ அந்த டீ கடை வச்சுக்கிறவர் ஒரு வெள்ளாளர் தான் அவர் வந்து சொல்லுவார் அப்படியே கை நீட்டி தருப்பார் ஒருத்தன் வந்து அவன் நாஞ்சல் நாடன் எழுதுறாரு அவனுடைய விதையிலே பார்த்து மிதித்தான் அதை வந்து அப்படியே இவன் கண் எதிரில் அது வந்து ஒரு பெருசாக ஒரு பலாப்பழம் வீங்குற மாதிரி வீங்குச்சு அவன் அப்படியே பயந்து நடிக்கணும் அவனால் நம்ம லைஃப்பே ஒரு பீகாம் படிக்கிற பையன் சார் அவன் நம்ம லைஃப்பில் இனிமேல் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஆண்மை போயிடும் அது அதுக்கெலாம் ஒன்றுமே தெரியாதுல்ல அந்த சமயத்தில் அவ்வளோ அடி விழுந்தோடனே அவன் வந்து விழுந்து தடுத்து சொல்லுவான் யோ அடிக்காதீங்க ஏன் டீ கடலில் என்னையும் தான் என் ஜெயிலில் போடுவான் நிறுத்தி அவர் ப படிக்கிற பையனை இப்படி போட்டு அடிக்கிறீங்க ட்டு வீட்டுக்கு அனுப்புவாங்க இப்போ வீட்டில் இந்த அடி வாங்கின பிறகு ஒரு பயமும் ஒரு நடுக்கமும் வாழ்க்கையின் மீது நம்பிக்கையற்றும் போகிற ஒரு தருணத்தை நீங்கள் யாராவது பார்த்துருக்கலாம் யாராவது உணர்ந்துருக்கலாம் வாழ்க்கையில் யாராவது அனுபவிச்சிருக்கலாம் சுகுமாரனுடைய ஒரு புகழ்பெற்ற கவிதர்களில் தற்கொலையில் தோற்றவனின் மௌனமாகனு சூசைட் பண்ணி செத்துட்டா கூட பரவாயில்ல சூசைட் பண்ணி தோத்துட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அவன் யார் கூடவே பேச மாட்டான் நீங்கள் எவ்வளோ பேசினாலும் அவன் வாயிலிருந்து ஒரு சொல் வராது பயம் அப்படியே நடுங்கும் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாது அவனுக்கு ராத்திரி அப்படியே அடுத்த நாள் ராத்திரி வரலாம் அவங்க அம்மா வந்து அவ்வளவும் சாப்பிடுவோம் அந்த குடும்பம் அழிஞ்சிடும் குட்டி சகுராக போவோம் என் பிள்ளைய போட்டு இப்படி அடிக்கிறீங்களாடா நான் ஒன்றே ஒன்று கண்ணே கண்ணு பெற்று வச்சுக்கிறேனாடான்னு தெருவெல்லாம் மண்ணு வாரி சாப்பிடுவோம் அந்த அம்மா அந்த பையன் அடுத்த நாள் ராத்திரி ஒரு முன் இரவுள் வரலும் படுவோம் ஒரு சின்ன சாரப்பாம்பு ஊற ஊர்ந்து போகிற சத்தம் கேட்டாலும் யாரோ அவங்க ஆளுங்க தான் வராங்க நம்மளை சாகடிக்க போகிறாங்க அப்படியே எழுச்சி உட்காருவாங்க அப்புறம் எல்லாமே மனப்பிராந்தி அப்படின்னு அப்போ வெளியே வந்து பின் கதவை கொண்டியை திறந்துட்டு வெளியே வருவாங்க வெளியே வந்தால் ஒரே நிசப்தமாக இருக்கும் பெரிய தோட்டம் இருக்கும் பக்கத்துலேயே அந்த கா காம்பவுண்ட்லாம் கிடையாது அந்த வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு வீடு இருக்கும் அந்த வீடு யாருன்னா அந்த தெய்வநாயகம் பிள்ளை இருக்கார்ல அவருடைய தம்பி வீடு அந்த தம்பி வீட்டு சுவருக்கு பக்கத்தில் ஒரு உருவம் நிற்கும் இவனுக்கு தெரியும் அந்த உருவம் யாருன்னு இந்த மருந்துக்கெலாம் காயம் போடுற இந்த 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 காயத்துக்கெலாம் மருந்து போடுற ஒரு ஒரு உருவம் அது அப்படியே கடந்து அந்த மனுஷவரை அப்படி எகிரி பிச்சு அங்கே போய் நிற்பான் அது வந்து சுசிலாக்கா இந்த சுசிலாக்கா யார் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு ஒரு வார்த்தையில் சொல்லிடுறேன் நாஞ்சில் நாடன் மாதிரி சுசிலாக்கா ஒரு அந்தரங்கமான நேரத்தில் இவனை பார்த்து சொல்லுவா இவ்வளோ ஆயிடுச்சு அப்புறம் என்னென்ன அக்கா அப்படின்னு கேட்கும் அதான் சுசிலாக்கா அப்போ என்னென்னா டெய் இந்த அடி உதலாம் இவனுக்கு ஏன் ஊழிச்சுன்னா இதுக்கு இல்லை இது தெரியாது உலகத்தில் யாருக்குமே அடி உத உழுந்தது எதுக்குன்னா தெய்வநாயகத்துக்கு செண்பகம்னு ஒரு பொண்ணு இருக்கா அந்த பொண்ணு வந்து இந்த பையன் கூட பிகாம் படிக்கிறான் ஒரு நாள் காலேஜ் முடிச்சுட்டு போகும்போது இன்னும் போகலையான்னு இவன் கேட்பான் அதுக்கு தான் இந்த அடி உதலாம் ஆக்சுவலாக சுசிலாக்காவும் தலைவரும் நாஞ்சலரும் பயங்கர கிண்டல் அவருடைய அப்போ எழுத்தில் அவர் சொல்கிறாரு சுசிலாக்கா அந்த ஊருக்கு கட்டின்னு வரும்போது பூலிங்கத்துக்கு வந்து ஆறு வயசோ ஏழு வயசோ அப்போலாம் குஞ்சாமணி ஆட்டிக்கினே ஜட்டி கூட போடாமல் அப்படி சுற்றின்னு இருப்பான் 
அதுக்கப்புறம் பதினோரு வருஷம் ஆச்சு சுசிலா அக்கா வந்து இந்த ஊருக்கு கட்டின்னு வந்து இப்போ அந்த அக்கா இவ்வளோ ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேலே என்ன அக்கா அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு இப்போ அந்த அக்கா வந்து இவனை கூப்பிட்டு சரி நானும் சுசிலானே சொல்லிடுறேன் நம்மளுக்கே வம்பு அந்த அக்கா வந்து இவனை கூ கூப்பிட்டு அடி ரொம்ப பழமா அப்படின்னு நீங்கள் இந்த மாதிரி அடித்து கிடிச்சு முடிச்சிட்ட பிறகு யாராவது ஒருத்தர் நீங்கள் வந்து உங்களை தொட்டு உடம்ப தொட்டு அடி ரொம்ப பலமா அப்படின்னு கேட்டா அதுவும் அந்த தொடரவங்க வந்து எதிர்பாலினமா இருந்துட்டா ஒரு பெண்ணா இருந்துட்டா அவ்வளோதான் அங்கேயே செத்தலாம் அடிலாம் அப்புறம் அந்த மா அதுவும் ராத்திரியில் மின் நைட்டில் அந்த குட்டிசவர் பக்கத்தில் நின்று சுசிலா அக்கா மாதிரி ஒருத்தி கூப்பிட்டு அடி ரொம்ப பலமா அப்படின்னு கேட்டு அதுக்கு அடுத்தது அப்படியே அவனை கேட்காமலே தன்னுடைய மார்போடு அணைச்சிக்கிறதுக்கு இல்லை செத்துட்டே இருக்கலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு அரவணைப்பை கொடுக்குறாரு அவன் வந்து கதி கலங்கும் போது அந்த அக்கா கடைசியாக சொல்லும் இப்போ இந்த இன்சிடன்ட் நடக்கும் போதெல்லாம் இவன் வைக்க போருக்கு தீ வச்சுட்டான் இவனுடைய பெரிய ஆதங்கம் என்னன்னா ரெண்டு போரும் எரிஞ்சிடுன்னு நினச்சான் ஒரு போர் முழுக்க எரிஞ்சிச்சு இன்னொரு போர் எரிஞ்சு முடிக்கிறதுக்குள்ள தண்ணி கிண்ணி ஊற்றி அணைச்சிட்டாங்க பாதி நஷ்டம் அதில் அந்த போரை முழுக்க காப்பாற்ற முடியாது இவன் வந்து பயங்கரமாக ஒர்க் பண்ணுவான் ஒரு சயின்டிஸ்டுக்குடைய லாபகம் இருக்கும் அப்படி கொளுத்திட்டு ஒரு பக்கம் ஏறி ஒரு டவுன் பஸ் ஏறி ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் போய் அங்கே ஒரு டீ குடிச்சிட்டு ஊருக்காரங்க ரெண்டு பேர்த்தை ஒரு வேறுனே பேசி கொடுத்து ஏன்னா அந்த நேரத்தில் வச்சப்போர் ஏறிய நேரத்தில் எங்கே இருந்தான்னு சொல்லணும்ல எல்லாம் முடிச்சுட்டு அவங்களுடைய வண்டியில் வந்து எதுவுமே தெரியாத மாதிரி வீட்டுக்கு போயிடுவான் கரெக்டாக அந்த உலகத்தில் கடவுள் கூட இதை கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னு அவன் நினைப்பான் அவன் அம்மா கண்டுபிடிச்சிடுவான் அவங்க அம்மா என்னடா இப்படி சிலம்பற எங்கே போயிட்டு வர அப்படின்னு கேட்பான் சும்மா இரு நீ போட்டுன்னு போன சட்டையும் பேண்ட்டு எங்கன்னு கேட்பாவேன் தலைவர் வந்து அதை கழட்டி ஒரு பு முள் புதரில் வச்சுட்டு தான் தீயெல்லாம் வச்சுருப்பான் அது வரும் வருன்னா எங்கே மக்கள் போகிற கொளுத்தந்து யார் அது எவனோ ஏ ஊர்லாம் சொல் தெய்வநாயத்தியர் சொல் ஏங்கிட்ட சொல்லாதான் அம்மா கேட்கும் க அம்மாவுக்கு தெரியல எல்லாமே ஒரு ஒரு வீட்டுக்குள்ளே புழங்குற ஒரு பிள்ளைக்கு அம்மாவுக்கும் பிளட்டு ரீதியாக இந்த மோப்பம் கூட இல்லைனா இந்த பிரியம் கூட இல்லைனா என்ன லைஃபு இப்போ எல்லாம் முடிஞ்சிச்சா இப்போ இந்த சுசிலா அக்கா சொல்லும் வைக்க போகிறதுக்கு நீ தான் தீ வச்சுட்டேன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போது அவங்க எப்படி உன்னை தீர்த்து கட்டுறதுக்கு இருக்கிறாங்க நீ எனக்கு உசுரோடு வேணுண்டா அப்படின்னு சொல்லும் ரொம்ப எமோஷ்னலான தருணம் அது நீ எனக்கு உசுரோடு வேணும் இவன் அவருடைய மார்பில் முகத்தை பொறிச்சுன்னு ஏன் என் வயிற்றில் வளர்கிற பிள்ளைக்குன்னு சொல்லும் நாலு மாதம் அந்த சுசிலா வந்து கன்சீவாக இருக்கும் சொல்லி அவன் ஜாக்கெட்டில் கை விட்டு முழுக்க ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் எடுத்து இவன் கையில் கொடுத்து எங்கேயாவது போயிடு இந்த விஷம்லாம் இறங்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் திரும்பி வந்துடு அப்படின்னு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுப்பா இப்போ ஆயிரத்தி முந்நூறு ரூபாய் இவன் கையில் இருக்கும் காலேஜ் முடிஞ்சு அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் அவனுடைய புத்தகத்தெல்லாம் போட்டு ஒரு ரயில் ஏறுவான் அது எந்த ஊருக்கு போகிற ரயில் எந்த ஊருக்கு போக போகிறோம் எந்த லட்சியமும் அவன் கையில் கிடையாது பை கிடையாது மாற்று துணி கிடையாது அப்போ நண்பர்களே நம்ம ஒரு விஷயம் கதைகள் என்பது இந்த சமூகத்தில் நடக்கிற இது ஒரு பிரதிபலிப்புகள் தான் உடைந்து போன கண்ணாடி துண்டுகள் நகரெங்கும் கிராமங்களெங்கும் சிதறி கிடக்கிற போது அதன் மீது வெயில் அடிக்கிற போது எங்கோ ஒரு இடத்தில் நீங்கள் உங்கள் உங்களோட முகத்தை பிரதிபலிக்கிற மாதிரி தான் கதைகள் இருக்குது நேற்று வரல அந்த வீட்டில் யாராவது நம்பியிருப்பாங்களா ஒரு பையனுக்கு ஒரே நாளில் அவனுடைய வாழ்க்கை இப்படி மாறும் அப்படி சின்ன பின்னமாகும் புத்தகங்கள் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஏதோ கேட்பாரற்ற ஒரு பெஞ்சில் இருக்கும் ஒருவர் கூட நம்பியிருக்க முடியாது ஆனால் அவன் ஆள் தெரியாத ஊர் தெரியாத எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாத ஏதோ ஒரு ஊருக்கு அவனுடைய ரயில் சடசடத்து போய்கொண்டே இருக்கும் தமிழ்நாட்டை தாண்டி அது இப்போது ஆந்திராவுக்கு போய்கொண்டிருப்பது அவனுக்கு தெரிகிறது எந்த லட்சியமும் இல்லை எந்த ஊரில் ஒன்றா இறங்கலாம் நீங்கள் வந்து ஷெடியூல் ஷெடியூல்லாம் கிடையாது இந்த மாதிரி ஓடுற பசங்களுக்கு இப்போது இளைய பாரதியோ ஜெயரஞ்சன் சாரியோ கேட்டிங்கன்னா ஆறு பத்துக்கு நாங்கள் அங்கே இருக்கணும் ஏழு ஏழு மணிக்கு இந்த மீட்டிங் எங்கள் பூலிங்கத்துக்கு வந்து நோ ஷெடியூல்ஸ் ஆனால் இவன் எங்கே ஒன்றாலும் இறங்கலாம் எங்கே ஒன்றாலும் ஏறலாம் எங்கே ஒன்றாலும் வாழலாம் குண்டக்கல் அப்படின்னு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஷன் ஒன்று வரும் அது வந்து ஒரு சின்ன நகரமாக இருக்கும் சின்ன நகரமோ பெரிய நகரமோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இறங்கிடலான்னு அவனுக்கு தோணும் 
அப்படி இறங்கி அந்த குண்டக்கல் ஸ்டேஷனில் போவான் அந்த இந்த மாதிரி ஆட்கள் நீங்கள் இறங்கின உடனே எத்தனை வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது எல்லாருமே தெரியும் இது வந்து வித்த அவுட் கேஸு அல்லது வீட்டை விட்டு வந்துட்டவன் அப்படிலாம் தெரியும் நம்பர்களை இந்த நாவலில் நான் பல இடங்களில் பார்த்துருக்கிறேன் இந்த இடத்திலும் மல்லையா என்கிற நல்லையா என்கிற ஒரு பையன் வருகிறான் அவன் யாருன்னா அந்த குண்டக்கல் ஸ்டேஷனில் இருக்கிற ஒரு சின்ன அந்த ரயில்வே கேன்டீனில் வேலை பார்க்குற ஒரு பையன் அனாதைகளுக்கு அனாதைகளை மோப்பம் பிடிப்பது அவ்வளோ ஒன்றும் சிரமமான காரியம் இல்லை என்று தோன்றுகிறது ரெண்டு கப் சாம்பார் அதிகமாக ஊற்றுவாங்க அந்த பையனுக்கு தெரிஞ்சிடும் எங்கே இருந்தோ நம்மளை மாதிரி ஓடி வந்த ஒரு பையன் அவனுடைய லைஃப் அப்படி எடுத்து பார்த்திங்கன்னா பதிமூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவன் இப்படி ஓடி வந்திருப்பான் பதிமூணு வருஷமாக அந்த ரயில்வே கேன்டீனில் ஏதோ மொத்த இந்த நாவலின் எல்லா இடங்களிலும் உதிரிகள் என்று நாம் நினைக்கிற நான் இந்த நாவலெல்லாம் படிக்கிற போது நாம் எவ்வளவு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் நாம் எவ்வளவு உயரத்தில் இருக்கிறோம் நமக்கு ஒரு வீடு இருக்குது நம்ம அந்த வீட்டை கதவை திறந்தால் ஒரு அறை இருக்கிறது ஒரு அறைக்கு இன்னும் சொஃபிஸ்டிகேட்டடாக போனால் ஒரு ஏசி இருக்கிறது நமக்கு ஒரு கார் இருக்குது வாகனம் இருக்கிறது சாயங்காலம் சாப்பிட்டியா அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு யாரோ ஒரு மனுஷி இருக்கிறார் யாரோ ஒரு அப்பாவோ ஒரு அம்மாவோ இருக்கிறார் ஆனால் பூலிங்கத்துக்கோ அல்லது அந்த நல்லையாவுக்கு எவனுமே இல்லை ஒரு அனாதை இன்னொரு அனாதையை பார்த்து சாப்பிட்டுக்கிறானா என்று கேட்க முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு இடத்தில் அந்த பையன் அப்படியே அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேயே குளித்து ஆ குளிக்கவே மாட்டான் அந்த குளிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான இடம் இங்கே வந்து குளிக்கலாம் மாட்டான் எங்கெங்கேயோ அலைஞ்சிட்டு ஒரு ஒரு போர்ட்டர் மாதிரி ஒருத்தர் வருவார் அவர்கிட்ட கேட்பான் ஆனால் எனக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை வாங்கித்தானா அந்த ஊரில் அப்படின்னு கேட்பான் நீ என்னென்னா வேலை செய்கிறேன்னு கேட்பான் அவர் சொல்லுவார் நான் வந்து இந்த ரயில்வே தண்டவாளங்குதில்ல அதில் வந்து ட்ராலி தள்ளின்னு போகிற ஆள் அப்படின்னு அப்படின்னா ரயில்வேயில் எங்கேயாவது கிராச் விட்டுக்குதா எங்கேயாவது நெட்டு போல்டு கண்டான்னு ட்ராலி தள்ளிக்கினே ஓடணும் ஓடும்போது ரயில் வந்துச்சுன்னா இல்லை ரயில் வந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடி ரயில் வர்றதே எங்களுக்கு தெரியும் ஒன்றரை செகண்டு போவோம் எங்களுக்கு அந்த ஒன்றரை செகண்டில் நாங்கள் ட்ராலியை தள்ளி விட்டுட்டு ஓரமாக நின்றுக்குவோம் சரிண்ணா இந்த ட்ராலியில் போகிறதுக்கு போல் நடந்து போகலாமா என்ன ட்ராலியில் நாங்கள் போகிறதுக்கு இல்லை தம்பி ட்ராலியில் எங்கள் ஆஃபீஸ் அங்கே போவாங்க நாங்கள் தள்ளின்னு போகிறதுக்கு தான் நாங்கள் இருப்போம் எப்பயாவது கால் வலிச்சிச்சுன்னா நாங்களும் ஆஃபீஸருங்களுடைய தயவில் கொஞ்சம் பின்னாடி ஏறி நின்றுக்குவோம் அவ்வளோதான் சரிண்ணா அந்த ஒன்றரை செகண்டில் அதை கவுத்து விட்டுட்டு கீழே இறங்கிக்குவீங்கன்னு சொல்கிறீங்களே நான் அதை மீறி ரயில் வந்துருச்சுன்னா அப்புறம் நான் வாரிசுக்கு வேலை தான் லைஃப் வந்து அவ்வளோதான் கருணையின் அடிப்படையில் இப்போ இந்த இவருடைய பொண்டாட்டி ஒருத்தர் ரயில்வேக்கு விண்ணப்பம் எழுதி கொடுத்துட்டு ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அலைஞ்சி அவன் பிள்ளைய ட்ராலி தள்ள வைக்க வேண்டியதான் வாழ்க்கை அவ்வளவு சின்னதாக அவ்வளவு அங்கீகாரமற்று அவ்வளவு கருணையற்று இருக்கும் இந்த பையன் இந்த பையன் அவர்கிட்ட கேட்பான் எனக்கு இந்த ஊரில் ஏதாவது ஒரு வேலை வாங்கி தர முடியுமாண்ணா அப்படின்னு கேட்பான் அவன் பயங்கர கிண்டலான ஆள் தான் ட்ராலி தள்ளுற ஆளாக இருந்தாலும் முடியும்னு சொல்லுவான் எனக்கு பயங்கர நம்பிக்கை வரும் ஒன்றில் டிஸ்ட்ரிக் கலெக்டர் வேலை எப்படியாவது வாங்கி கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னா என்னடே நீயே வந்து எங்கேருந்தோ ஓடி வந்துக்கிற பை கூட கையில் இல்லை உனக்கு போய் நான் என்ன வேலை நானே ட்ராலி தள்ளி அப்போ இவன் முடிவு பண்ணுவான் என்னன்னா சார் அண்ணனால் வேலை வாங்கி கொடுக்க முடியாது ஆனால் குளிக்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஏற்பாடு பண்ண முடியும் டக்கு மேலேருந்து கீழே வந்து கேட்பான் நான் அது வேலை இல்லைனா கூட பரவாயில்லண்ணா குளிக்கிறதுக்கு அதான் நம்ம ரேஞ்ச் ரேஞ்சு அவன் சொல்ல குளிக்கிறதுக்கு பிரமாதமான வழி சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு பேசஞ்சர் வரும் இந்த பேசஞ்சரில் ஏறிக்கும் பத்து கிலோமீட்டரில் கிருஷ்ணான்னு ஒரு சின்ன ஸ்டேஷன் இருக்குது அங்கே இறங்கிக்கோ சரிண்ணா ஸ்டேஷன்லேருந்து இறங்கி அப்படி திரும்பி பார் பார்த்தானா பார் அதுக்கப்புறம் நீ பிரமாதமாக குளிச்சுட்டு அடுத்த பேசஞ்சர் குடிச்சு இங்கே வந்துடு இது எல்லாமே ஒரு மணி நேரத்தில் நடந்துடும் இவனுடைய வார்த்தையில் பெரிய நம்பிக்கை இருக்கு அவனுக்கு அவன் க்ளீனாக அடுத்த பேசஞ்சர் பிடிச்சி கிருஷ்ணாவில் போய் இறங்கி அப்படி பார்ப்பான் அவங்க ஊரில் இருக்கிறதுக்கு பேரில் நதி கிடையாது அதெல்லாம் குட்டை எங்கள் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஒரு கிருஷ்ணா நதி வந்து அப்படியே பிரவாகம் எடுத்து போயிடும் இந்த பக்கத்துக்கு அந்த அகலம் இருக்குல்ல அதுவே ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் இருக்கும் அப்படி ஒரு நதி இருக்கும் இப்போ இந்த பையன் போய் தன்னுடைய உடையெல்லாம் கழட்டி வச்சுட்டு அப்படியே ஒரு உள்ளாடையோடு குளிப்பான் அந்த குளிக்க 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 எழுந்து வர்றதுக்கே மனசு வராது இந்த குற்றம் இந்த அழுக்கு அந்த 
அதை கொளுத்தந்து சுசிலாக்காவை அணைச்சது எல்லாமே அந்த நதியில் போயிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் அவனுக்கு அப்படியே ஃப்ரெஷ் ஆகிடுவான் ட்ரெஸ்ஸை கொஞ்சம் துவச்சி அது காயிறவரில் வெயிட் பண்ணி நாம் என்னைக்காக வாழ்க்கையில் அப்படி குளிக்கணும் சார் நம்ம பிரபஞ்சம் சொல்லுவார் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் என்னென்னா நாம் இந்த ஷவர் போட்டு குளிக்கிறல்ல அல்லது பக்கெட்டில் தண்ணி வச்சு கரெக்டாக ஜக்கில் மொண்டு குளிக்கிறல்ல அதுக்கு பேர் குளியல் கிடையாதுரா அது வந்து கழுவல்னுவார் பிரபஞ்சம் வந்து அது வந்து கழுவல் தான் ஆற்றுல இறங்கி குளிக்கிற மாதிரி அதுக்கு பேர் தான் தான் குளியல்னுவார் இந்த பூலிங்கத்துக்கு வந்து ஆற்றுல இறங்கி குளிக்கிற அந்த அனுபவம் கிடைக்கும் அப்படி எல்லாம் இதில் ஒரு யூத்தாக கொஞ்சம் பேர் கதை கேட்குறீங்களா அவங்களுக்கு என்ன தோணும் இப்படி கூட ஓடி இல்லாமல் நல்லா தான் இருக்குது இப்போ இருக்கிற வாழ்க்கை கூட என்னத்த பெரிய பிடிஎஸ் ஸ்டண்ட்டு என்னத்த பெரிய ஐடி வேலை இப்படி ஒரு இப்போ ஒரு பிடிஎஸ் ஸ்டண்ட்டோ ஒரு ஐடியில் வேலை பார்க்குறவரோ திடீர்னு இலக்கு இல்லாத போய் ஒரு பேசஞ்சரில் கிருஷ்ணாவில் இறங்கவே முடியாது நீங்கள் இறங்கக்கூடாதுன்னு ஒன்று யாரும் சொல்ல உன்னால் இறங்க முடியாதுங்க சார் உன்னால் இறங்க முடியாது ஓடுற ஆற்றுல குளிச்சுட்டு அங்கேயே இருந்து இன்னொரு குளியல் போட்டு போகலாம் அதெல்லாம் முடியாது சார் ஆ நீங்கள் அங்கே வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இருக்குது என்னென்னவோ இருக்குது அதனால் நீ கரெக்டாக அப்படிலாம் முடியாது அதெல்லாம் அதெல்லாம் பூலிங்க மாதிரி வீட்டை விட்டு தைரியமாக ஓட்டான் பாருங்கள் அவனுக்கு தான் வரும் இப்போ இவன் திரும்பி வந்துடுவான் இவன் மாதிரில் ஏதோ ஒரு கரிசனம் வரும் அந்த சேஷா சலம்ன்ற அந்த அந்த போட்டருக்கு அவர் சொல்லுவார் இப்படியே இருந்தால் இப்படி நான் உனக்கு ஒரு வேலை ஏற்பாடு பண்ணி தரேன் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் வேலையான்னு இவன் நினச்சிக்குவான் அதனால் அவன் ஒரு பிரமாதமான வேலை சொல்லுவான் இங்கே ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது இல்லை இதில் வந்து ஒரு ட்ரேவில் இருபது ஐஸ்கிரீம் இருக்கும் இப்போ ரயில் வருது இல்லை காலையிலையும் நைட்டு விட்டுரு மற்ற நேரங்கள்லாம் வெயில் ஆந்திரா வெயிலில் ரயில் வரும் இல்லை ட்ரேவ்லேருந்து ஐஸ்கிரீம் எடுத்துக்கோ ஒரு ஐஸ்கிரீம் வந்து எட்டுரூபா நீ எங்களுக்கு கொடுத்துடணும் நீ பத்து ரூபாய்க்கு விற்கலாம் உன் சாம்பார்த்தையும் பதினோரு ரூபாய்க்கும் விற்கலாம் அப்படி இருபது ஐஸ்கிரீம் விற்றுட்டுனா நாற்பது ரூபா கிடைக்கும் பத்து ரூபான்னு விற்றுனா சாமார்த்தியமாக நாற்பது ஐஸ்கிரீம் விற்றுட்டுனா எண்பது ரூபா கூட கிடைக்கும் அவனுக்கு பயங்கர மகிழ்ச்சி ஆகிடும் ஐஸ்கிரீம் விற்பான் ஆனால் வாழ்க்கை ஒன்றும் அவ்வளோ நம்பிக்கை ஊட்டக்கூடியதாக இல்லை நண்பர்களே ஐஸ்கிரீம் விற்பான் ஒரு போலீஸ்காரன் வந்து ரெண்டு ஐஸ்கிரீம் எடுத்துகிட்டு போவான் இவன் இவன் வந்து ரெண்டு ரூபாய்க்கு அல்லாடி நிற்பான் அந்த நாய் பதினாறு ரூபாயை ஒரே நாளில் எடுத்துன்னு போவோம் யார் போய் ஒரு போலீஸ்காரன் போய் ஏண்டா எடுத்துன்னு போவோம் முடியாது இல்லை அப்புறம் இந்த இந்த சின்ன தொழிலுக்குள்ள வாழ்க்கை வந்து ஒரு சின்ன நம்பிக்கை ஒரு பையனை கொடுக்குதுல்ல அதுக்கு அதுக்கு போராடுறதுக்கு எவ்வளோ போராட வேண்டியிருக்கிறது ஒருத்தன் வந்து வேணும்னே அவன் மேலே அவன் மேலே மோதுவான் ஒரு ரெண்டு ஐஸ்கிரீம் கீழே வீட்டுன்னு மோதுவான் ஒருத்தன் வந்து ஒரு ஐஸ்கிரீம் எடுத்துன்னு போவான் ரெண்டு ஐஸ்கிரீம் அதுவே ஊறிக்கிடும் அடுத்த ட்ரெயின் வர்றதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி ட்ரைவில் வைக்கணும் போராட்டமாக இருக்கும் இப்போது இந்த இந்த லைஃப்பில் நாலு நாள் தான் இருப்பான் நாலாவது நாள் அந்த மோசன் ஒரு பையன் சொன்னேன்ல நான் கதையிலேருந்து டக்கு டக்குன்னு அவங்க ஊருக்கும் போயிட்டு வருவேன் எனக்கு மறக்க முடியாத அக்கா வந்து சுசில் அக்கா அந்த அக்காவே நான் விடமாட்டேன் நீங்கள் என் கூடயே வரணும் அந்த மோசம் வந்து இவனுங்க எப்படி உன்னை போட்டுருவானுங்க போலிங்கம் பக்காளி இவனுங்களை சும்மாவே உற்றாத போகிறது போகிற நாலு பேரை வகுந்துருன்னு ஒரு கத்தி கொடுப்பான் அவனுக்கு அந்த கத்தி வந்து ரொம்ப சர்வ ஜாக்கிரதையை அவன் கூடயே வச்சுருப்பான் இப்போ இந்த இந்த ஏரியாவில் அவர் எழுதுறாரு ஒரு தண்டவாளத்தில் இவன் ஓடினே இருப்பான் ஒரு நைட்டு கத்தி வந்து கரெக்டாக இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்துன்னே ஓடினுப்பான் கத்தி கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் கத்தியில் ரத்தம் இருக்கும் நாலாவது நாள் இன்னும் கழுவு கூட இல்லையான்னு ஒரு இடத்துல நின்று நிதானமாக அப்படியே அவசர அவசரமாக கழுவி சுத்தம் பண்ணிவிட்டு ஓடுவான் என்ன ஆச்சு இந்த இவ்வளோ மோசமான ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு ஐஸ்கிரீம் விற்று போச்சுருந்தானா ஒரு நாலு பேர் உள்ளூர் ஆட்கள் இந்த மாதிரியான ஆட்களுக்கு ஏன் ஒருத்த மேலே இவனுங்க கோவப்பட வேண்டியவெல்லாம் வேறு இவன் கோவப்பட வேண்டியவன் இவன் சண்டை போட வேண்டியவன் இவன் மல்லுக்கு நிற்க வேண்டியவன் பகமை பாராட்ட வேண்டியவெல்லாம் வேறு அவங்கிட்டலாம் அந்த நாயங்களுக்கு என்றைக்குமே வந்து கோவம் வந்தது கிடையாது இந்த மாதிரி ஐஸ்கிரீமுக்கு ரெண்டு ரூபாய்க்கு விற்றுனுக்கிறாள் இவங்கிட்ட ஒரு நாள் சண்டை போடுவான் ஒருத்தர் சொல்லுவான் ஏன்டா புது இன்ஸ்பெக்டர் ஆள் காட்டி கொடுக்குறாரின்னு ஒருத்தன் கேட்பான் அப்போ தான் இவனுக்கு ஞாபகம் வரும் அந்த ரயில்வே இன்ஸ்பெக்டராக ஒருத்தர் வந்திருப்பார் அவர் ஒரு நாள் போய் ஒரு டீ வாயின் வாடான்னு அவன் சொல்லிப்பார் யாரோ இவன் இல்லைனாலும் ஒருத்தன் சொல்லியிருப்பான் ஒரு டீ வாயின் வந்து கொடுப்பான் அவன் அவ்வளோதான் அவருக்கும் இவருக்குமான
இவன் செயல்படாமல் விடும்போது இவன் வந்து ஒருத்த கிட்ட வரும்போது இவன் அந்த கத்தி எடுத்துருவான் அது ஒன்று தான் இவனுக்கு கத்தது பாடுறா அப்படின்னு அவன் நாலு பேர் சிரிப்பானுங்க ஏன்னா அவன் வந்து ப்ரொஃபஷ்னலாக பெரிய ரவுடிஸ் சிச்சு ஆ கத்தி எடுத்துட்டா குத்துருவானே குத்துருவானு அடி உள்ளே வச்சு சொறிவிடுவான் குத்துருவியா குத்துருவியான்பா குத்துருவான் குத்திட்டு கத்தியை வெளியே எடுத்து எங்கேயோ போயிடுப்பான் இப்போ என்னென்னா அங்கே ஒரு குற்றம் வைக்கோல் படப்பை கொடுத்துருந்து இது ரெண்டாவது எதுவுமே இவன் விரும்பாத வர்றது தான் இப்போ ஓடிக்கினே இருக்கானா யாரை பார்த்தாலும் பயமாக இருக்கும் ஒரு ரயில் போகுமா இந்த ரயில் நிறைய நம்மளை பிடிக்கிறதுக்கு சகப்பு க தொப்பி போட்ட போலீஸ்காரர் தான் வரப்போகிறாங்கன்னு நான் நினைப்பான் ரயிலு இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போய் நிற்க போகுது அப்படிலாம் நிற்காதல்ல இந்த ரயிலும் நின்று அதுலேருந்து தப்ப தப்பன்னு போலீஸ்காரங்க வந்து நம்மளை பிடிக்க போகிறாங்க இப்படி பயந்து நடுங்கி ஓடிக்கொண்டே இருக்கு இந்த நாவலின் கடைசி வரையிலும் பூலிங்கம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறான் வாழ்க்கை அவனை துரத்தி கொண்டே இருக்குது குற்றம் அவனை துரத்தி கொண்டே இருக்குது ஆனால் விரும்பி அந்த பையன் வந்து எந்த குற்றத்தையுமே செய்யவே இல்லை அவனுக்கு ஆசுவாசம் தரக்கூடிய ஒரு இடம் இருக்கிறது அந்த ஒரு இடம் அவனுடைய நினைவுகள் ஒரு இருபது வயது பிகாம் படித்த பையனுக்கு சின்ன சின்ன நினைவுகள் அம்மாவுடைய அந்த அப்படியே அந்த வெறித்தனமான பாசம் சுசிலாக்கா அவனுடைய காமமும் காதலும் கலந்த அந்த சிரிப்பு அந்த அன்பு அந்த அணைப்பு இது மட்டும்தான் இந்த காந்தலான நேரங்களிலெல்லாம் பூலிங்கத்தை காப்பாற்றி கொண்டே இருக்கிறது அப்புறம் அந்த எங்கேயோ ஓடி ஒரு ஊரில் அங்கே ஒரு ஆறு அந்த ஆத்தங்கரையில் குளித்து முடித்து குளித்து முடித்த உடனே குற்றம்லாம் போயிடுதுன்ற நம்பிக்கை வருது மனுஷனுக்கு அப்படி முடிச்சுட்டு வரும்போது ஒரு மிட் நைட்டில் ஒரு டீ கடையில் உட்காந்து ஒரு சாயா சொல்லும்போது ஒரு தமிழ் குரல் உங்கள் பேர் பெரிய சாமி எனக்கு ஒரு டீ அந்த மொழியே நம்ம மொழி இல்லாத ஒரு இடத்துல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு டீ ஒரு சாயா ஒரு டீன்னு குரல் கேட்டுட்டு வச்சுங்க அவன் தான் நம்ம தெய்வம் குலதெய்வம் சிறுதெய்வம் பெருதெய்வம் எல்லா தெய்வமும் அவன் தான் அவன் அப்படியே பார்ப்பான் ஆனால் எங்கன்னா போகிறீங்க பெல்லாரி வழியாக ஹூப்ளிக் போகிறேன் நீ நானும் ஹூப்ளிக் தானே போகிறேன் அவன் ஒரு வேலை நான் பெல்லாரி வழியாக கோவா போடுறேன் நானும் கோவாவுக்கு தானே போகிறேன் எந்த ஊர்லாம் ஒன்றுமே கிடையாதுல்ல வண்டியில் வந்துட்டுமானா வந்துரு எல்லா இடங்களிலும் இவனுக்கு உதிரிகள் தான் ஒரு உதிரியின் இந்த கரங்களை இருக்க பற்றி கொள்பவர்களாக இருக்கிறார் நான் அவளில் ரொம்ப உன்னிப்பாக நான் படித்தேன் கணவான்கள் எல்லா இடத்திலும் இவனை காட்டி கொடுப்பவர்களாக அல்லது இவனை பயன்படுத்தி கொள்பவர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள் இந்த உதிரிகள் மட்டும்தான் இன்னொரு உதிரியின் கையை பிடித்து கொள்ளுவோம் அவன் ஏறி அந்த லாரியில் உட்கார்ந்து கொண்டு போகும்போது எத்தனை பேர் இது மாதிரி அந்த லாரி டிரைவர் பார்த்துருப்பான் எத்தனை பேர் ராத்திரில் நானும் ஹூப்ளி தானா அப்படின்னு அவன் மேலே ஏறிப்பான் சொல் தம்பி எங்கேருந்து வர நான் வந்து நாகர்கோயிலுக்கு பக்கத்தில் இந்த ஊர்லேருந்து அது தெரியுது இங்கெங்கேருந்து ஓடி வந்த அவன் சொல்லுவான் குண்டூரில் இந்த இந்த ஊர்லேருந்து என்னாச்சு எல்லாத்தையும் சொல்லுவான் அதான் ஐஸ்கிரீம் விற்று போழைச்சானா அது பொறுக்கலை இவங்களுக்கு ஒருத்தனை கத்தில ஒரு இடத்துல போய் நின்று அவங்க சொல்லுவான் குலகார தம்பி கீழே இறங்கு அப்படின்வான் உன்னை இவன் அதுந்துருவான் அப்படின்ட்டு ஆனால் என்னண்ணா நீயே போய் என்ன குலகார சும்மா சொன்னேன்டா இறங்கு பிரியம்தான் அவன் கிட்ட சொல்லுவான் ஆனால் எனக்கு எங்கே போகிறதுனே தெரில நான் பை கூட இல்லை என்கிட்ட மாற்று துணி கூட இல்லை எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல எனக்கு ஒரு வேலை சொல்லி விடணா அந்த அந்த லாரி நிறைய ஆரஞ்சு பழ லோடு போகும் சார் எவ்வளோ பிரமாதமான மனித நேயம் இன்னும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது அவங்க அவனுக்கு ஒரு கிளீனாக இருப்பான் அவன்கிட்ட சொல்லி அந்த பையனுக்கு பழுத்த ஆரஞ்சு பழமாக ரெண்டு எடுத்து கொடு அப்படின்வான் பழுத்த ஆரஞ்சு பழம் அந்த லாரியினுடைய அந்த சின்ன கேட் வழியாக இவனுக்கு கிடைக்கும் அந்த இரவில் அவ்வளோ சுவையாக இருக்காது அது வெறும் ஆரஞ்சு டேஸ்ட் கிடையாது வாழ்க்கையினுடைய ருசி அது வாழ்க்கை இப்படி ஒரு ருசி இந்த வாழ்க்கையில் இருக்கிறது என்று வாழ்க்கை முழுக்க கசந்து போன பூலிங்கத்துக்கு சொல்லுகிற ஒரு இடமாகத்தான் எனக்கு அந்த இடம் தெரிந்தது இப்போ ஹூப்ளியில் போய் இறக்குவாங்க அவங்க ஒரு சேட்டு இருப்பான் ஒரு லேம்பை ஸ்கூட்டர் வச்சுருப்பான் அவன் அவனுடைய மண்டியில் இறக்கும்போது அவனும் இவனும் ஏதோ ஒரு மொழியில் பேசிக்குவாங்க பல இடங்களில் நாஞ்சல் நாடகம் எழுதுகிறார் இந்தியா கொங்கனியா கர்நாடகாவா ஆந்திராவா எதுவுமே தெரியல ஆனால் ஏதோ ஒரு மொழியில் பேசிக்கிறாங்க தன்னை பற்றி தான் பேசிக்கிறாங்கன்னு இந்த பையனுக்கு தெரியும் அடுத்தது போய் அந்த சேட்டை சொல்லுவார் இருந்துக்கிறேடா அப்படின்னு ஏதோ ஒரு மொழியில் கேட்பார் 
இருந்துக்கிறா சார் எல் இதுக்கெல்லாம் வந்து லாங்குவேஜே வேணாம் இருந்துக்கிறாடான்னு அவர் ஹிந்தியில் கேட்டாலும் இருந்துக்கிறார் சார்னு இவனுக்கு தமிழில் சொல்ல தெரியும் ஏன்னா அந்த சமயத்தில் அதான் கேட்பார் நம்ம அப்படி தான் சொன்னோன்னு இவனுக்கு தெரியும் மொழியெலாம் அங்கே வேலையே பார்க்காது பசிக்கு முன்னாடி அவமானத்துக்கு முன்னாடி எங்கே தங்குது மண்டியிலே படுத்துக்க வேண்டியதான் அந்த பழம் மண்டியிலே அந்த பையனுக்கு நீ இருந்துக்கோன்னு சொன்னோடனே அவன் வேலை ஆரம்பிப்பான் பாருங்கள் அப்போ பத்து கை முளைக்க அவனுக்கு அப்படியே சில்றைக்கு ஒரு நாள் எக்ஸ்பீரியன்ஸே கிடையாது ஆனால் வாழ்க்கை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் அனுபவத்தை வந்து ஒரே நாளில் வாரி கொடுக்கும் அப்படியே இப்போ சில்லறை வியாபாரத்துக்கு பொது வியாபாரத்துக்கு வெளியே போக வேண்டியது எல்லாத்தையும் வாரி போட்டுனே இருப்பான் அந்த பையன் அடுத்த நாள் அந்த ராத்திரி அங்கே படுத்துக்குவான் குளிக்கணும் அங்கே இருக்கிற ஒரு வாட்ச்மேன் கேட்பான் குளிக்கணும் தூரமாக ஒரு தெருவில் ஒரு பைப் இருக்கும் ஜனங்கள்லாம் சண்டையெல்லாம் அடங்கிட்ட பிறகு ஒரு போ ஒரு பக்கெட் எடுத்து குளிச்சுட்டு வந்துடுவேன் நேற்று ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணாவில் குளித்தான் வந்தாவன் நான் ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணி எடுத்து குளிச்சுட்டு வந்து ஒரு குளிரில் நைட்டு பயங்கரமான மழை பெய்யும் அந்த பழமண்டிலாம் ஒழுகும் இந்த பழமண்டியின் வாசனையில் இந்த மழையின் கதகதப்பில் ஏதோ ஒரு வகையில் சுசிலாக்காவின் வயிற்றில் வளர்கிற தன்னுடைய சிசு அவனுக்கு ஞாபகம் வரும் அடுத்த நாள் ஸ்டேட்டு வந்து எல்லாத்தையும் பிரித்து கொடுறா அப்படின்னு வேலை அவங்க இது எழுதுவார் செட் கேட்டு நம்ம போட்டுவார் எல்லா வேலையும் நடக்கும் நல்ல பழமாக பொறுக்கி ஒரு டசன் பழம் வந்து அவ்வளோ நேர்த்தியாக ஒரு ஸ்டேட்டு வந்து செலக்ட் பண்ணார் ஒரு பையில் கொடுத்து இதை போய் இந்த அட்ரஸில் கொடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்லுவார் நிச்சயமாக நான் அந்த கதையை படிக்கும்போது எனக்கு தோணுச்சு நிச்சயமாக சேட்டு அவங்க வீட்டுக்கு இவ்வளோ அழகாக பழத்தை பொறுக்கி கொடுக்க மாட்டார் அப்படின்னு தெரிஞ்சு எடுத்துன்னு போய் ஒரு வீட்டுக்கு முன்னாடி நிற்பான் ஒரு பழைய பங்களாவை வாங்கி ரெனோவேட் பண்ண பங்களா அது அந்த வீட்டிலேருந்து ஒரு நாற்பது வயசில் ஒரு மிக அழகான தோட்டத்தில் இவனே இந்த அல்லோகலப்பட்டு காஞ்சி போய்கிறான் இன்னொரு ஆரஞ்சு பழம் மாதிரி ஒரு அம்மா வந்து உன்னை பார்த்ததே இல்லையே அப்படின்னு கேட்கும் அது வந்து இப்போ தான் பாருங்களேன் அப்படின்ற மாதிரி இவன் இப்பான் உள்ளவா உள்ள யார் இவனை கூப்பிட்டுக்கிறாங்க இது வரலாம் இப்போ உள்ளே போவாங்க இன்னும் உன்னை பார்த்ததே இல்லையே எப்போ வேலைக்கு சேர்ந்த நேற்று தான் வேலைக்கு சேர்ந்தேன் சேர்த்து எவ்வளோ சம்பளம் பேசுங்க இன்னும் சம்பளம்லாம் பேசலை ஒரு சாயா போட்டு தட்டுமா அப்படின்னு கேட்டு அவனுக்கு ஒரு சாய் போட்டு கொடுக்கும் சாய் நம்ம குடிக்கலாம் பத்து ரூபா கொடுத்தா ஒரு சாய் குடிச்சலாம் இன்றைக்கி ரெண்டு ரூபா கொடுத்துருந்தா ஒரு சாய் குடிக்கலாம் ஆனால் எந்த நேரத்தில் ஒரு ஆரஞ்சு பழமே போய் சாய் போட்டு கொடுக்கறதுக்கு இல்லை அது வந்து ஒரு இனிமையான தருணம் தான் அவனுக்கு அவனுக்கு ரொம்ப ஏதோ ஒரு பெரிய திருப்தி வந்துடும் அவனுக்கு இப்போது அடுத்த கேள்வி நம்ம ஆட்கள் சும்மா இருக்க முடியாது இல்லை எவ்வளோ எவ்வளோ பிரச்சனையில் எவ்வளோ போராட்டங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒரு பூ பூக்கத்தானே செய்கிறதுன்னு பிரபஞ்சம் சொல்லுவார் நீ எவ்வளோ வறுமை இல்லை ரு எவ்வளோ எவ்வளோ பிரச்சனை இல்லை ரு அதுக்காக உங்களுக்கும் சேட்டு கண்டாங்க உறவுன்னு அவனுக்கு தோணாதவாக இருக்கும் ரெண்டாவது நாள் கேட்பான் சேட்டு உங்களுக்கு உறவாங்க அப்படின்னு கேட்பான் அந்த அம்மா ரொம்ப அழகாக சொல்லுவான் அந்த அந்த இடத்த வந்து பியூட்டிஃபுல் நரேஷன் நாஞ்சி நட ரொம்ப அழகாக இருக்க யாராக இருந்தாலும் ஒரு நார்மல் ரைட்டர் எழுதும்போது தவறக்கூடிய இடம் அது அந்த அம்மா சொல்லும் எங்கள் வீட்டுக்காரும் உங்கள் சேட்டும் பார்ட்னர்ஸ் அப்புறம் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கார் இறந்துட்டார் டக்குனி வந்து பாப்பா ஒரு சந்தன மாலை போட்டு ஒரு வயதான நோயாளியின் படம் மாட்டிருக்கோம் ஓகே முடிஞ்சிச்சு மொத்த பிஸ்னஸ் டீலாக அந்த அம்மா சொல்லி முடிச்சிச்சு எங்கள் வீட்டுக்காரும் உங்கள் சேட்டும் பார்ட்னர்ஸு எங்கள் வீட்டுக்காரர் இறந்துட்டார் இப்போ பழம் கொடுத்து அனுப்பிச்சுக்கிறார் சேட்டு இவனுக்கு எல்லாமே பிடிச் பிடிச்சிடும் அந்தக்கா பேர் பானுமதி அக்கா உங்களுக்கு எதுவும் குழந்த இருக்குதாக்கா அப்படின்னு கேட்பான் என் பொண்ணு வந்து கட்டி கொடுத்துட்டேன் என் பையன் வந்து பிடெக் படிக்கிறான் ஆந்திராவில் படிக்கிறான் நீ அடிக்கடி வந்துன்னு போயிருந்தது தம்பி ஒரு சின்ன பிரியம் இருக்கும் ஒரு சின் சின்னூண்டு பிரியம் இருக்கும் அப்போ மூணாவது நாள் சேட்டு வந்து தன்னுடைய சொந்த வீட்டுக்கே வேணா அனுப்புவார் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது நாளே இந்த வீட்டுக்கு மூணாவது நாள் அதுக்கு வந்து இவ்வளோ நல்லா செலக்ட் பண்ணி ஆரஞ்ச பழம்லாம் இருக்காது வெறும் பேக் அவர் தான் போவாங்க ஏன்னா காய்கறி வாங்கினதுக்கு போவான் போய் நிறைய காய்கறிலாம் வாங்கினது கொடுப்பான் அந்த வீட்டில் ஒரு அம்மாவை பார்ப்பாங்க பாபி அந்த இந்த செட்டு பார்ப்போம் மனைவிகள் வந்து பாபின்னு கூப்பிடுவாங்க அந்த பசங்க அந்த அம்மா வந்து 
ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிலோ நூற்றி எழுபத்தஞ்சி கிலோ பாடியில் இருக்கும் இப்படி இருக்கும் அவன் பயங்கர கிண்டலாக நாஞ்சி நாடன் வந்து இந்த எங்கள் ஊர் பக்கம் உளுத்தங்களி அப்படி ஒரு பல வகையான கலவைகளை சொல்ல இதெல்லாம் செஞ்சு அப்படி பிடிச்சா ஒரு ஒரு பிள்ளையார் வரல அந்த மாதிரி அந்த அம்மா இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்கிறார் அப்புறம் அந்த அம்மா வந்து இவனை குட்டி அந்த மாதிரி ரொம்ப பிரியமாக எங்கே தங்குற அப்படின்னு கேட்கும் பாபி நான் மண்டியில் தான் தங்குறேன் எங்கே சாப்பிட்ற யாருமே கேட்கல இந்த பத்து நாளில் பாஞ்சு நாளில் ஒருத்தர் கூட எங்கே சாப்பிட்ற அப்படின்னு கேட்கவே இல்லை ஃபோனில் செல்ஃபோனில் எந்த குரலும் எங்கே சாப்பிட்டப்பான்னு கேட்க இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த பாபி இதை எங்கே சாப்பிட்ற இல்லை சேட்டு வந்து பக்கத்தில் ஒரு கேன்டீனில் சொல்லி விட்டுருக்காரு உட்கார் அப்படின்னு அவனை கிச்சனில் உட்கார வச்சு நெய் போட்டு ரொட்டிகள் சுட்டு கொடுத்துன்னே இருக்கும் நாஞ்சநாட எதிராரு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டுன்னு போயினே இருந்துச்சாரு அது நெய் மனமாக பாபியின் கை மனமாகலாம் தெரியல ரொம்ப ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லான இடம் அது இப்போ கடைசியில் ஒரு ஊருக்கு போவாங்க எல்லோரும் சேர்ந்து அப்போ இவங்கள்ட்ட கூப்பிட்டு சொல்லுவாங்க எல்லா ரூமும் போட்டிடுவாங்க அந்த ஒரு பங்களா வீடுகள்லேருந்து டூர் போகிறது அல்லது வெளியூர் கோயிலுக்கு போகிறதுனா என்னென்ன நடக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியும் பத்து தாட்டி அந்த பூட்டை இழுத்து பார்ப்பான் பூட்டை செஞ்சவங்க கூட அப்படி இழுத்து பார்க்க மாட்டான் எல்லாமே முடிச்சுட்டு பாதுகாப்பாக அப்படி போவாங்க போகும்போது அந்த பாபி சொல்லும் நீ வீட்டுக்குள்ளேயே தங்கிக்கன்னு சொல்லுவோம் இப்போ பழம் மண்டியில் தங்கினானா ஒரு அவுட் ஹவுஸ் இருந்துச்சா இப்போ பாருங்கள் சேட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே வந்துட்டான் சேட்டு குட்டு வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு கிச்சனை பூட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஒரு மருமக வேணாம் சொல்லுவாங்க பாபி வேணாம் அவன் பூலிங்க இருக்கால அவனுக்கு ரெட் டீ காஃபி வந்து அவன் போட்டு பிடிச்சிக்கிட்டோம் ஏன் கிச்சனை பூட்டணும் எல்லோரும் போயிடுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு தனியாக ஒரு வீட்டுக்குள்ளே ஒரு பணக்காரர் வீட்டுக்குள்ளே உங்களை விட்டுட்டு போயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு உலக சுதந்திரம் கிடைக்கும் திகார் ஜெயிலில் தப்பிச்சா கூட உங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய சுதந்திரம் கிடைக்காது எல்லாமே தோணும் நமக்கு அப்போ தான் முதல்ல தோன்றது எல்லா மனுஷனுக்கு என்னன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஃப்ரிட்ஜில் எது இருந்தாலும் எடுத்து சாப்பிட்டு பார்ப்பான் ஏன்னா இவன் சாப்பிட்டதே இல்லைன்னு இந்த ஃப்ரிட்ஜில் என்னெல்லாம் வச்சு நீ சாப்பிட்றேன்னு சாப்பிட்டு பார்ப்பானா அடுத்த ஸ்டெப்பே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே என்னதுன்னா இவன் படுத்த பெட்டில் படுத்து பார்க்கணும்னு எனக்கு தோணும் நாங்கள் வந்து பழக்கூடையிலையும் மண்டிலையும் அங்கேங்கே படுத்து நீ இவ்வளோ சுகமான ஒரு பெட்டில் எகிரி குதிப்பான் எகிரி குதித்து பார்ப்பான் எம்பி மேலே போய் கீழே விழுந்துப்பான் அவ்வளோ பெரிய இருக்கும் அவனுக்கு இந்த பையனுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் போக 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 டைம் ஆக ஆக உனக்கு ஒன்று தோணும் குற்றம் தானே ஒன்றுமே இல்லை பிளைன் எங்கேருந்தோ ஊரை விட்டு வந்த பையன் எதுவுமே இல்லை இப்போ அவனுக்கு என்ன தோணுன்னா எப்படியாவது இந்த ரெண்டு பே சேட்டுங்க இருக்கிறாங்களா பையங்க அவங்க ரூமை வந்து ஒரு செம்பு கம்பி இருந்தால் திறந்து பார்த்துடலான்னு தோணும் என்ன தான் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப ட்ரை பண்ணுவான் எதுவுமே திறக்கவே முடியாது ஒரு பையன் ரூமை திறக்கவே முடியாதுன்ற முடிவுக்கு வந்துடுவான் என்னது என்னமோ இந்த இந்த லாக் போட்டுருக்கும் இன்னொன்று தான் போட்டுருக்கும் என்னென்னமோ பண்ணி மூணாவது தடவை சக்ஸஸ் ஆகிடுவான் திறந்து பார்த்தா உள்ளே எல்லாமே ஃபுல் லாக்கில் இருக்கும் பீரோ கீரோ அதுக்குள்ளே கற்பனை வானம் பறக்கல அந்த பையனுக்கு தோணும் இப்போ தோ இவனுக்கு அதிகபட்சம் வேண்டியது வந்து ஆயிரம் ரூபா தான் ஆயிரம் ரூபா கிடச்சிச்சுன்னா அங்கேருந்து எக்ஸ்பே எஸ்கேப் ஆகிடலாம் அப்புறம் வாழ்க்கைய அந்த ஆயிரம் ரூபாயிலேருந்து தொடங்கிடலாம் சரி ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா கிடச்சிச்சுன்னா வாழ்க்கை இன்னும் சௌரியமாக தொடங்கலாம் அப்படின்னு தோணும் சரி அன்எக்ஸ்பெக்டடாக ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா கிடச்சிச்சுனா பிளான் பண்ணுவோம் அஞ்சு லட்ச ரூபா கிடச்சிச்சுன்னா முதல்ல சேட்டு வீட்டிலேருந்து நம்ம எடுக்க வேண்டியது அஞ்சு லட்சத்தில் அதை வைக்கிறதுக்கு ஒரு சூட் கேஸ் எடுக்கணும் வெளியெல்லாம் போய் வாங்குறாரு வெளியே போய் வாங்கினா மாட்டிக்கும் அஞ்சு லட்ச ரூபா சூட் கேஸில் அடைச்சிட்டு அதை எடுத்துன்னு போகிறதுக்கு லாபகமாக நடக்க தெரியணும் அஞ்சு லட்ச ரூபாலாம் கிடச்சிருச்சுன்னா டெய்வினாகித்தே விலைக்கு வாங்கிடலாம் அப்புறம் நாலு படப்பை கொளுத்தலாம் இன்னும் அஞ்சு லட்ச ரூபா கையில் இருக்குது இல்லை எல்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும் ஆனால் அங்கே ஒன்றுமே பூட்டை கூட நம்ப முடியாது தலைவரால் எல்லாம் பண்ணி பார்ப்போம் பயங்கர கடுப்பாகிடும் ஒரு கட்டத்தில் அப்புறம் போட்டு ஒரு மாதிரி லாக் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்து படுத்துருவோம் அடுத்த நாள் காலையில் வர்றதா சொன்ன சேட்டு வீடு வந்து நள்ளிரவில் வந்துடுவாங்க வந்தோடனே என்ன போ அந்த வந்தோடனே அந்த பொம்மை அந்த பாபி கேட்கும் சாப்பிட்டியா எல்லாம் கேட்கும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் எல்லாமே ட்ரெஸ் மாற்றினே இருப்பாங்க அந்த சின்ன பையன் கீழே வருவான் டைங் வாடா அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் இல்லாத பையன் ரூமை திறந்து ஆடான்னு கேட்போம் இல்லையே பலான்னு ஒரு அரைச்சல் விடும்
அந்த சேட்டு வந்து ட்ரெஸ் மாற்றி நிற்பார் உண்மையை சொல்லி தொலைண்டா நாய எல் எல்லாருக்கும் அவன் பழம் வாங்கி கொடுத்தது அவங்க வீட்டுக்கு போய் பழம் கொடுத்துட்டு எல்லாமே ஒரு நிமிஷத்தில் மறந்துடுங்க நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து அவனுக்கு ஒரு ஏவல் நாயாக இருக்கிறவரில் தான் நீ மனுஷன் நீ ஒரு செகண்டில் அது மாறிட்டுனா எல்லா நாயும் உன்னை போட்டு மிதிக்கும் எல்லாரும் அப்படியே போட்டு மிதித்து அவன் சொல்லுவான் ஏண்டா பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க எனக்கு என்னை கூப்பிட்டு சொல்கிறாங்க அன்றைக்கி ராத்திரி ரெண்டு மணி வரையிலும் என் ரூமில் லைட் எரிஞ்சுன்னு என்னடா பண்ண சொல் அவன் நான் எங்கே திருடுறேன் நான் சத்தியமாக திருடல உண்மையிலே திருடல சரி என்னடா திருடு போய்க்குது நீ சொல்லன்னு அந்த பாபி வந்து கேட்கும் இல்லைம்மா அவனுக்கு எதுவுமே கிடைக்கல அதனால் இது திருடு போகல இந்த ஊர்லேயே உன்னை பார்க்கக்கூடாது போயிடு அப்படின்ட்டு அடிச்சு தத்துருவான் இப்போது ஒரே ஒரு பற்றுக்குடி இருக்குதுல்ல அவனுக்கு ஒரு தாய் மாதிரி இந்த வீட்டில் ஒரு அம்மா போய் பிளாஸ்டிக் பையில் தன்னுடைய ட்ரெஸ் எடுத்துக்கின்னு பின்பக்க வழியாக வந்து பாபி கிட்ட மட்டும் சொல்லிட்டு போகலான்னு நிற்கும் போது அந்த பாபி சொல்லுவேன் மூஞ்சிலேயே முழிக்காதுரா போயிடு வாழ்க்கை வேறு எங்கோ துரத்தும் துரத்தும் போது அங்கேருந்து அவன் அந்த லோண்டான்ற ஊருக்கு இந்த ஹூப்லேருந்து லோண்டான்ற ஊருக்கு போகும்போது ஒரு டிடிஆர் பிடிச்சிடுவான் அவனை கரெக்டாக அந்த லோண்டாவுக்கு வரும்போது அவன் பிடிச்சிருவான் பிடிச்சோடனே ஒரு ஸ்டேஷனில் வந்து அவன் இறக்குவான் இவன் கையில் வந்து இருபது ரூபா இருக்கும் இவன் வந்து இருபத்தி ரெண்டு நாள் சம்பளம் வாங்க மாட்டான் அந்த வீட்டில் அந்த சேட்டு வீட்டில் எல்லாம் இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரூபா இருக்கும் ஆனால் பாக்கெட்டில் ஒரு இருபது ரூபா வச்சுருப்பான் இந்த டிடிஆர் வந்து பிடிச்சி அவனை கேஸ் எழுதும் போ போகும்போது இவன் வந்து அந்த இருபது ரூபாய்க்கு கொடுத்து தப்பிச்சுக்கலாம் இருப்பான் அவன் சொல்லுவான் ஐ இந்த இருபது ரூபாய் வாங்கி தான் நான் இன்னொரு வீடு கட்டு வரேன் வைடா அப்படின்றான் இவன் வேற ஆள் அப்படின்னு அவன் முடிவு பண்ணிடுவான் இந்த இருபது ரூபாய்க்கெலாம் ஆசைப்படுற ஆள் இல்லை அவன் போய் ஒரு ஒரு சாக் பை மூட்டை இருக்கும் அவன் ரூமில் இதை எடுத்துன்னு போய் எங்கள் கோட்டர்ஸில் பதினேழாம் நம்பர் ரூமில் கொடுத்துட்டுவான் இது ஒரு வகையான தண்டனை இதுக்கு அவன் இருபது ரூபாயே வாங்கினு இருக்கலாம் வந்து அந்த ப பேகை தூக்கி போய் அவங்க வீட்டில் கொடுத்துட்டு அப்படி வருவான் அப்புறம் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்பான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில சார் அருமையான ஐடியா சொல்கிறவா ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸரே ஒரு ரயில்வேயில் செக்கிங் இன்ஸ்பெக்டர் ஆகிறவர் என்ன கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு சாதகமான ஒரு யோசனை இவருக்கு சொல்கிறாரு கேளுங்க இங்கேருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டரில் தான் கோவா டெய்லி கோவாவுக்கு போ ரெண்டு ஃபுல் பாட்டில் விஸ்கி வாங்கிக்கோ அப்புறம் பாக்கெட்டில் வைக்கிற மாதிரி ரெண்டு கோட்டர் வாங்கிக்கலாம் அதை எடுத்துன்னு வந்து இங்கே சேர்த்துரு ஒரு நாளைக்கு நாலு ட்ரிப் போயிட்டு வரலாம் ரயில் வந்து கவர்மெண்ட் அதுக்கு தான் விட்டுக்குது அதில் நீ தாராளமாக போய்ட்டு வரலாம் ஒரு ட்ரிப்பு போயிட்டு வந்தேன்னா உனக்கு வந்து இருபது ரூபா நாலு ட்ரிப்பு போயிட்டு வந்தேன்னா எண்பது ரூபா ஆச்சா ஒரு வேலை மாட்டவே கூடாது ரொம்ப கரெக்டாக நடந்துடும் உன்ன மாதிரி எல்லா கம்பார்ட்மெண்ட்லேயும் உன்ன மாதிரி தியாகிகள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அதெல்லாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் காட்டி கொடுக்கக்கூடாது போகும்போது எல்லாம் ஒரே கம்பார்ட்மெண்ட்டில் போகலாம் என்ன வாழ்க்கை போகும்போது எல்லாம் ஒன்றா பேசுகிற ஏசன் போகலாம் ஆனால் வரும்போது எல்லோரும் கம்பார்ட்மெண்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்டாக பிரிஞ்சு உக்காந்துடணும் எப்போயாவது செக்கிங் வருவாங்க ரேர் எப்போ செக்கிங் வருவான்னு இவருக்கே தெரியும் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு ஒருத்தர் தான் வருவாங்க செக்கிங் வந்தால் மட்டும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் எந்த இல்லை இந்த பாட்டில் அப்படின்னு சாதிச்சிடணும் அதுக்கே தைக்கப்பட்ட மாதிரியான பையெலாம் கொடுப்பார் தொழில் ரீதியாக ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் க்ளீனாக அவரை வந்து செட்டில் பண்ணுவார் அவன் பயங்கர சந்தோஷமாக ஆகிடுவான் ஸோ ஒரு நாளைக்கு எண்பது ரூபா உத்தரவாதமாக கிடைக்குது அப்போ கரெக்டாக ட்ரெயினில் போயிட்டு வருவானுங்க போயிட்டு அதை சரக்கு வாங்கி அவனுக்கு தோணும் வந்து சின்ன ஊராகுது கோவாவுக்கு பக்கத்தில் இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனு இங்கே போய் எதுக்கிட்ட இவ்வளோ சாராய கடை வச்சுக்கிறாங்க அப்போ புரிஞ்சிச்சு அவனுக்கு எதுக்கு இவ்வளோ கிடக்குதுன்னு பக்கத்துலேயே பார்டர் வந்து கர்நாடகா இங்கேருந்து இவன் போய் எடுத்துகிட்டு வருவான் அப்படியே ரொம்ப ஜாலியாக வாழ்க்கை போயினே இருக்குமா டக்குன்னு ஒரு நாள் ஸ்குவாட் வந்துடும் அப்போது இந்த இந்த இப்படி போக்குவரத்துலேயே இவனுக்கு தெரிஞ்ச மொத்த எட்டு பேர் அந்த தொழிலில் இருப்பானுங்க அந்த எட்டு பேரில் இவனுக்கு ரொம்ப பிரியமான ஒருத்தர் அவன் பேர் திம்மன் அந்த ஊர்க்காரன் அவன் ஒரு ஸ்லம்லேருந்து வந்திருப்பான் அவன் மாட்டிக்குவான் யாருடைய முகத்துலேயும் நாங்களாம் மாட்டிக்கணுமே அப்படின்ற எந்த விதமான குற்ற உணர்ச்சிலாம் இருக்காது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு தேச தியாகிகள் லெவலில் அப்படி கம்பீரமாக வருவாங்க இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா நாங்கள் ஒரு தொழில் செய்கிறோம் மாட்டிக்கணும் நீ மறுபடியும் விட்டுனா நாங்கள் என்ன வேறு தொழிலாக செய்கிறோம் இதே தான் ஒரு பாஞ்சு நாள் உள்ள அந்த இவன் தான் ரொம்ப அவமானப்படுவான் ஏன்னா பாவம் எங்கேயோ ஒரு ஊரில் எங்கேயோ ஒரு கௌரவமான இடத்துலேருந்து வந்து
உலகத்தின் உச்சபட்ச துயரம் தான் அந்த பதினஞ்சு நாள் ரிமாண்ட் இருக்குது என்னென்னா ஊர் தெரியாத ஊரில் என்ன மாதிரி சாப்பாடு இருக்கும் அந்த ஜெயில் எப்படி இருக்கும் எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியாது அந்த பதினஞ்சு நாள் இருக்கும்போது ஒரு கண்ணியமான காவலர் ஒருத்தர் வந்து இவன் புல்லு பிடிக்கணுங்கும் போது இவங்கிட்ட பேச்சு கொடுப்பார் அப்புறம் வெளியே போய் மறுபடியும் என்ன பண்ண போகிற அப்படிங்கிறார் தேச சரியாக செய்ய போகிற இல்லை இதே தான் சார் இதே தான் சார் செய்ய முடியும் வேறு என்ன பண்ண முடியும் போடா முட்டால் பாருங்கள் எங்கெங்கே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி அப்படி ஒரு ஐடியா கொடுத்தாரா இப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி அவர் சொல்ல போடா முட்டால் ஒரு நாளைக்கு எண்பது ரூபாய்க்கு எத்தனை நாள் தான் வேலை செஞ்சு எதை செஞ்சாலும் பெருசாக செய்யணுன்றான் இவனுக்கு வந்து என்னடா போலீஸ்காரே இப்படி சொல்கிறாரேன்னு சார் நான் அந்த மாதிரி ஆள் கிடையாது சார் நான் என்ன உன்னை கொலையாக பண்ண சொல்கிறேன் அப்படியே அவனை கன்வின்ஸ் பண்ணுவார் அவன் சொல்ல ஒன்றுமே இல்லை டைப் பண்ணி செஞ்சுன்னுங்கிற அதே வேலை தான் பாட்டிலுக்கு பதில் பொட்டலோ பாட்டிலுக்கு பதில் பொட்டலோ ரயிலுக்கு பதில் பஸ்ஸு அல்லது காரு அல்லது டெம்போ அல்லது மாறி மாறி ஒன்றும் இல்லை இது எடுத்துன்னு போய் ஒரு கையில் கொடுத்துட்டு வந்தால் இப்போ எண்பது ரூபா தானே கிடைக்குது ஐநூறுரூவா கிடைக்கும் கன்வின்ஸ் ஆகிடும் எத்தனை மணிக்கு மேலே எட்டு மணி வரலாம் ஒரு டியூட்டி இருக்கும் எத்தனை மணிக்கு மேலே வந்து என்னை வீட்டில் பாருன்றார் இவன் போய் எத்தனை மணிக்கு மேலே பார்த்து அசைன்மெண்ட் க்ளீனாக கொடுப்பார் இவர் போய் பாரு இவர் ஒன்றுமே இல்லைடா ஒரு பை கொடுப்பாரு பையை பத்திரமா எங்கேயா ஒரு மூளையில் வச்சுரு உன் பை இல்லை அது ஆனால் உன் பை தான் கண் அதுலேயே இருக்கணும் எங்கேயும் நகர்ந்துடக்கூடாது கரெக்டாக ஒரு ஆள்கிட்ட கொடுத்துட்டு வந்துட்டுனா இவ்வளோ காசு கிடைக்கும் பயங்கர ஜாலியாக இருக்கும் முதல் அப்போ தான் அவன் ரெண்டு ட்ரிப்பு மூணு ட்ரிப்பு போயிட்டு வந்து அம்மாவுக்கு ஆயிரம் ரூபான்னு போவான் அந்த ரூபாயை தான் அம்மா அவன் முதுக தடவுற மாதிரி தடவி இது என் பிள்ளை அனுப்பிச்சதுன்னு ஊர் முழுக்க சொல்லுவோம் யார்ட்டையும் சொல்லாத யார்ட்டையும் சொல்லாதன்னு அந்த ஊரில் வேற நூறு பேர்கிட்ட சொல்லிட்டு வந்துடும் அந்த அம்மா என் பிள்ளை வந்து வாஸ்கோட அம்மா வளர்க்குறான் ஆமாம் அங்கே கரெக்டர் வேலை பார்க்குறான் என் பிள்ளை அப்புறம் வந்து ஆயிரம் ரூபா அனுப்பிச்சான் எல்லாத்தையுமே அப்படி சொல்லிட்டு வந்துருந்தா இந்த வாழ்க்கை அப்படியே இப்படி போயிட்டு இருக்கா அந்த திம்மன் ஒருத்த என் ஃப்ரெண்ட் இருந்தால அவன் அவன் அந்த கேரக்டர் ரொம்ப பிரமாதமான ரொம்ப ஸ்பீடாக போகிறேன் அந்த கேரக்டர் ரொம்ப பிரமாதமான கேரக்டர் திம்மன் கேரக்டர் ரொம்ப பிரமாதமான கேரக்டர் இல்லை திம்மனுடைய அக்கா ஒருத்தர் இருப்பாங்க அவங்க பிரமாதமான கேரக்டர் என்னென்னா அவங்க பேர் கோமதி கிட்டத்தட்ட அந்த ட்ரைபுக்கான ஒரு கல்ச்சரோடு இருப்பாங்க அவங்க எல்லாமே ஒரு நாள் திம்மன் வந்து ஜெயிலெலாம் இவங்க ரொம்ப அட்டாச் ஆகிடுவாங்க நீங்கள் வெளியே அட்டாச் ஆகிறத விட இது மாதிரி அரங்க கூட்டங்களில் அட்டாச் ஆகிறத விட ஜெயிலில் அட்டாச் ஆகிறது ரொம்ப இன்டிமேட்டாக இருக்கும் அது என்னென்னா பக்கத்து பக்கத்துலேயே இருப்பீங்க ரொம்ப உங்கள் உடம்பு சூடு இன்னொருத்தர் கேட்கல அப்படியே பக்கத்தில் இருப்பீங்களே அதில் மச்சா டீ குடிக்கிறியா வெளியே போய் என்ன சம்பவம் பண்ணலான்றது பயங்கர அட்டாச் ஆகும் இந்த திம்மனை இவனும் பயங்கர அட்டாச் ஆகிடுவாங்க திம்மன் ஒரு நாள் சாயங்காலம் இவனை லோண்டா அவனை பார்க்க வருவான் என்ன திம்மா அப்படின்னு இவன் கேட்கும்போது அவன் சொல்லுவான் நீ ஏன்டா இப்போலாம் தொழிலுக்கே வர்றது இல்லைண்ணா அவன் சொல்லுவான் அவங்ககிட்ட போய் இவன் சொல்ல முடியாது நான் இப்போ வந்து பவுடர் கத்துறேன்னு அவன் சொல்லுவான் இப்போ வந்து நான் சேல்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆகிட்டேன் அதே தான் சேல்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆகிட்டேன் அப்படி தான் எனக்கும் ஒரு வேலை வாங்கி கொடுத்தேன் அப்படின்னு வான் இல்லை இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆகட்டும் முதல்ல நீ அந்த சரக்கே கடத்ததே பர்ஃபெக்டாக செய் இப்போ எதுக்கு வந்தான்னா என்னை கல்யாணம் டானி என் கூட வா கல்யாணத்துக்கு எனக்கு யார் இருக்கிறாங்க அவன் கல்யாணத்துக்கு வந்து இவன் போவான் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் அந்த 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 பத்து பக்கம் வந்து நான் சொல்லக்கூடாது நீங்கள் படிக்கணும் இவன் அந்த ஊருக்கு மதியானமே போயிடுவான் சாயங்காலம் எல்லோரும் சேர்ந்து அந்த கல்யாண வேலைகள் ஆரம்பிக்கும் எனக்கு அதில் எதையுமே நான் உங்களோட வர்ணிக்கல ஒரு விஷயத்தை மட்டும் வர்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சாயங்காலம் ஒரு ஏழு மணி போல் அந்த திம்மன் திம்மனுடைய அக்கா கோமதி அப்புறம் இவன் பூலிங்கம் இந்த மூணு இது வந்து மூணாவது சந்திப்பு அந்த கோமதிக்கும் எனக்கும் கோமதினுடைய வீட்டுக்கார் வந்து பெல்லாரியில் எங்கேயோ இருந்தார் அவர் வந்து அங்கேயே அவருக்கு ஒரு குடும்பம் இருந்துச்சு அப்படின்னு எப்பயுமே சொல்லுவாங்க அவர் எப்பயாவது ஒரு தடவை இங்கே வந்து போவார் அப்புறம் இப்போ வர்றதே இல்லை ஒரு வருஷமாக அவர் வர்றதே இல்லை இப்போ இவங்க போன உடனே இவங்க மூணு பேரும் வந்தோடனே மாப்பிள்ளை மாப்பிள்ளையினுடைய தோழன் இவன் அப்புறம் மாப்பிள்ளையுடைய அக்கா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு கண்ணாடி டம்ளரில் ஒரு பக்கா லோக்கல் சரக்கு ஊற்றி கொடுப்பாங்க கொடுக்கும்போது பிரமாதம் அந்த இடம் அப்படி கொடுக்கும்போது அந்த கோமதிக்கு அந்த திம்மன் கொடுப்பான் அதனுடைய தன்னை வளர்த்து ஆளாக்கின அக்காவுக்கு இது கூட செய்யலாம் எப்படி அப்படின்னு இந்த எப்போ அப்படின்னு அது அப்படி ஒரு செல்ல சின்னு க
ஒரு பயங்கர கிக் ஆகும் பாருங்கள் பார்த்தா தடான்னு கீழே விழுந்துருவாங்க பிள்ளைங்க இப்போ நீங்கள் பூலிங்க வந்து ஒரு காலேஜ் பையன் இல்லை பிகாம் படித்து வந்தான்ல அப்படியே அவனுடைய இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவன் அதை சிகரெட் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் தண்ணி அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் எல்லாம் வேறு ஒரு ஆளாக மாறிக்கினே வரான் அப்படியே இந்த நாவலுடைய மையோட்டமாக அது எல்லாமே போயிடுது கிழவுனா ஒரு இடத்துல போய் அப்படியே மல்லாந்து கிடப்பான் எல்லோரும் பயந்துருவாங்க யாரோ ஒருத்தர் வந்து அவனுடைய சட்டையை கழட்டுறதை அவன் ஃபீல் பண்ணுவான் யார் சுசிலா காவாக இருக்க வேண்டும்னு நினைப்பான் பானுமதி அக்காவாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவான் ஆனால் அப்படி சட்டையை கழட்டினது வந்து கோமதி அக்கா அப்படி கழட்டினோடனே அப்படி அந்த போதையில் வேறு மாதிரியான ஒரு உறவோடு அந்த கோமதியும் இவனும் பெரிய ஆசுவாசமாகிடுவாங்க அந்த அடுத்த நாள் காலையில் அவன் வந்து எழுந்துச்சு போய் ஏதோ ஒரு பம்ப் செட்டில் குளிச்சுட்டு அப்படியே இந்த நாவலில் பல துயரமான நேரங்களில் அவனுக்கு இந்த கோமதியை கூட்டின்னு போயிடுதுன்னு தோணும் பல தடவை கோமதிகிட்ட வந்து கேட்பான் நான் நீ என் கூட வந்துரு வந்துட்டு என் பொண்ணை கூட்டின்னு வரணுமா அவளை விட்டுட்டு வந்துடணும்னு சொல்கிறியா அப்படின்னா பதிலே தெரியாது அவனுக்கு நீ வந்துரு அப்படின்னு சொல்லலாம் என் பொண்ணு ஒருத்திக்கிறாள் அவளை உங்க கூட கூட்டி என் கூட கூட்டு வந்துட்டு அவளை விட்டு வந்துட்டுமா போய் போய் வேலையை பாரு அப்படியே போயிடும் இப்போ இது இந்த இடங்கள்லேருந்து இங்கேருந்து இவன் இப்போ மாட்டினானா இப்போ இதில் மாட்டினா பதினஞ்சு நாள் கிடையாது கரெக்டாக அந்த போலீஸ்காரன் சொல்லுவான் தம்பி சரக்கு எடுத்து மாட்டினா ஃபிஃப்டீன் டேஸ் அதுவே ரத்த தானம் கொடுத்தனா எட்டு நாள் முன்னாடியே அனுப்பிச்சிடுவாங்க ஆனால் இப்போ ஒன்று எடுத்துகிட்டு போகிறாள் பவுட்ரு இதில் மாட்டினேன்னா சொல்லலாம் முடியாது ஏழு வருஷம் எட்டு வருஷம் கூட இருக்கலாம் அப்படி ஒரு துயரமான நேரங்கள் இருக்கும் இந்த மாதிரி முழுக்க 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 வெறும் துரத்தல்கள் வேட்டை நாயின் துரத்தலை விட இவனை வேட்டையாடுவதற்கான துரத்துகிற குற்றமும் தண்டனையும் போயினே இருக்கும் ஃபைனலாக எங்கே தானா ஒரு இடத்துல இவனுக்கு ஒரு ஆசுவாசம் கிடைக்குமான நமக்கே மனது இயங்கும் எல்லா நேரங்களிலும் நினைவுகளில் மட்டுமே அவன் கொஞ்சம் நேரம் திருப்தியாக இருக்கிற ஒரு ஒரு தருணம் வந்துனே இருக்கும் ஒரு இப்போ வந்து அவன் கடைசியாக இருக்கிறது அந்த முதல்ல ஒரு சேட்லாம் சொன்னல அந்த சேட்டுக்கிட்ட வந்து தப்பிச்சு பம்பாயில் வந்து ஒரு அண்ணாச்சிக்கிட்ட செட்லாவான் இது இன்னும் பிரமாதமான இடம் அப்படியே டவு ப்ரொமோஷன் நம்ம நினைக்கிறோம் ஜூனியர் அஸ்டன்ட் டு அஸ்டன்ட் அஸ்டன்ட் டு சூப்ரண்ட் சூப்ரண்ட் டு செக்ஷன் ஆஃபீஸர் அங்கே பயங்கர ப்ரொமோஷன் இருக்குது முதல்ல சரக்கு அப்புறம் கஞ்சா அப்புறம் பவுடர் இப்போ அண்ணாச்சிக்கிறார்ல அவர் ஒன்றும் இல்லை இந்த பேக் எடுத்துகிட்டு போய் பெங்களூரில் கொடுத்துட்டு வந்துட்டுன்னா அவனுக்கு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் அந் அந்த 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 தருணத்தை மிக அழகாக எழுதிருப்பார் அந்த அண்ணா அண்ணாச்சியை பார்க்கறதுக்காக இவன் போவான் சார் ஒரு குறுக்கு சந்தில் பூந்து போவான் அந்த ஒருத்தர் வந்து கேட்பான் அவனை யாரை பார்க்க வந்துக்கிற அண்ணாச்சி பேர் சொல்லி அவர் யாருனா இவன் வந்து இல்லை அப்படின்னா வேறு யார் இல்லை இங்கே ஒருத்தரை பார்க்க வந்தேன் இவன் பயங்கர புத்திசாலியான ஆள் நான் போய் அண்ணாச்சி எடுத்து சொல்லுவான் உங்களை பார்க்க வந்தீங்களான்னு நான் கேட்டேன் இல்லைன்றான் அவ்வளோ கான்சியஸாக அவன் தொழிலில் வந்து உங்களை தாண்டி மேலே போவான் இப்போ அந்த மா இப்போ அண்ணாச்சிக்கிட்ட சேர்ந்து இவன் பயங்கர டெவலப் ஆகினே வரும்போது ஒரு டெம்போ இவன் பேரில் ஓடாது வீட்டுக்கு பணம் போய்கொண்டே இருக்கும் சுசிலாவுக்கு இப்பொழுது குழந்த பிறந்துட்டு இருக்கும் அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டுருப்பா ஆனால் ஒவ்வொரு தருணமும் ஏதாவது ஒரு தருணத்தில் போய் கோமதி கூட நம்ம செட்டில் ஆகிடணும் அப்படின்னு தோணும் எப்போதாவது ஒரு முறை பானுமதி அக்காவினுடைய முகம் இவனுக்கு நினைவில் வந்து போய்கொண்டே இருக்கும் அப்படி துயரமான வாழ்க்கையில் இருப்பான் இவனுக்கு அங்கே ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருப்பான் சுப்புன்னு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருப்பான் திடீர்னு சுப்பத்தை தேடி களக்காட்டிலேருந்து ஒரு பையன் வருவான் அவன் வந்து ரெண்டு நாளாக அவன் கேட்பான் என்னடா பிரச்சனை சொல்லு என்னத்துக்கு வந்தேன்னு அவன் சொல்ல முடிலண்ணா சொல்ல முடிலன்னான்னு சொன்னேன்ப்பான் மூணாவது நாள் அந்த பையன் நைட்டு உட்காந்து சொல்லுவான் அவன் கதையை அந்த கதை என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை நான் சாயங்காலம் வீட்டுக்கு போனேன் எங்கள் அம்மா இல்லை பக்கத்துலேயே வாழைத்தோப்பு வாழைத்தோப்புக்கு எப்பயுமே அம்மா வேலைக்கு போவோம் வேலை இருந்து இன்னும் வராத கதைன்னு தேடின்னு போனேண்ணா உள்ளே போனால் வாழைத்தோப்புக்குள்ளே அந்த வாழைத்தோப்புக்காரனும் எங்கள் அம்மாவும் அப்படியே காலெல்லாம் பிணைஞ்சு போட்டு துணியே இல்லாமல் ரெண்டு பேரும் படுத்துருந்ததை பார்த்தேண்ணா ரெண்டு பேரையும் போட்டுணுன்னு முடிவு பண்ணேன் முடியலண்ணா மூணு நாள் அலைஞ்சு கிழிஞ்சு க்ளீனாக அவனை வாழை கொலா இருக்கிற மாதிரி கழுத்தை எடுத்துகிட்டு பஸ் எடுத்தேன் நான் சொல்கிறேன் ஒரு பையன் அப்போ என்னென்னா இந்த பயணங்கள் அப்படி வடநாட்டை நோக்கிய பயணங்கள் ஒருத்தன் வைக்கோல் போகிற கொளுத்திட்டு போகிறான் ஒருத்தன் எவன் கழுத்தியோ அறுத்துட்டு போகிறான் போய்கொண்டே இருக்கிற அந்த ரயிலில் யாரோ ஒரு குற்றம் அந்த ரயிலில் வந்து பயணித்து கொண்டே இருக்கிறது இப்போது மூணாவது நாள் இவங்கள தேடி வந்து தமிழ்நாட்டு போலீஸ் போயிடுறாங்க மூணு
டக்குன்னு முடிக்கிறேன் நான் அது ஆள் காமிக்கிறதுக்காக வரான் இவங்களை போய் எங்கெங்கோ தேடுறாங்க அப்புறம் இவன் வந்து தனியாக போய் ஒரு லாட்ஜில் தங்கிக்கிறான் அந்த ஆள் காமிக்கிறான் வந்தால் அவனை வந்து எப்படியோ பிராக்கெட் போட்டு இவனை கூட்டின்னு போயிடுவான் இவனை ஒரு மராத்தி காரணம் தனியாக கூட்டின்னு போய் ஒரு இடத்துல நிறுத்தி ஒரு ரயில்வே ஃப்ளாட் பார்த்துக்கு பக்க இல்லை ஒரு ரயில்வே ரோடை தாண்டி கொஞ்சம் தூரம் கூட்டின்னு போய் கேட்பான் எங்கேருந்து வந்துடுற கலக்காரண்ணே இங்கே ஏண்டா வந்த அப்படிங்கிறவன் என்னென்னே எங்கள் ஊரில் ஒரு வாழ் தோட்டத்துக்காரனை கல் தத்து போட்டு வந்துட்டானே ஒருத்தன் சரி நீ என்ன பண்ண போகிற அப்படின்னு அவனை ஆளை காமிக்கிறது தான் வந்து பள்ளின்னு ஒன்று விடுவான் இடம் ஆளை காமிக்கிறது நீ வந்து இடா அவங்க அம்மா வச்சுருந்தா பண்ண அவனுக்கும் பயங்கர பிரச்சனை அவன் நடுக்கிடுவான் கையெடுத்துக்குன்னு சொல்லுவானே மூணு பொண்ணுனே இந்த தி பப்பாய் திசை பக்கமே நான் திரும்ப மாட்டேன் என்னை விட்டு நான் ராத்திரியே ரயில் ஏறி போயிடுறேன் ஓடிடு அந்த மராத்திக்காரன் கேட்பான் நீ இப்படி மிரட்டினா உடனே அவன் மிரண்டான்னு நினைக்கிறேன் இவன் செத்து போட்டால் கூட அந்த குழப்பண்ட்டை வந்தால் அந்த பையனை நேராக காமிச்சா கூட இவன் இல்லைன்னு சொல்லுவான் அவன் அவ்வளோ பயத்தை அவன் கண்ணில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தொழில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துச்சு எனக்கு அவன் பார்த்துட்டேன் இவன் போயிடுவான்னு சொல்லுவான் இந்த இன்சிடென்ட் நடந்து ரெண்டு மணி நேரத்தில் அந்த அண்ணாச்சி இவனை கூப்பிட்டு அனுப்புவார் கூலிங்க போவோம் போனோடனே அண்ணாச்சி பலார்னு இவனுக்கு ஒரு அரைச்சல் வரும் ஏன்னா நீ என்ன பெரிய பம்பாய்க்கு தாதாவே ஆகிட்டேடா இவனுக்கு ஒன்றுமே புரியாது என்ன அண்ணாச்சின்னு கலக்காட்டுக்காரனை கூட்டமே மிரட்டினே ஆடான்னு கேட்பார் அப் அப்போ எல்லாமே அசஸ்மெண்ட் எல்லாமே தப்பு இல்லை இவன் எங்கேயோ போய் சொல்லிட்டான் ஏதோ நடந்துடுச்சு இன்னும் கலக்காட்டு வரணும் இல்லை 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 அண்ணாச்சி அந்த பையன் பாவம் அவங்க அம்மா இந்த மாதிரி போயிட்டு அந்த மானம் போவடாங்க தான் அவனை போட்டாங்க அதை காமி கொடுத்துக்கு தான் இவனை போனான்னு ஒரு மிரட்டு மிரட்டினேன் அவன் நேரம் ஊர் போய் சேர்ந்துருப்பான் அந்த மயர போய் சேர்ந்தான் மார்ச்சூரில் கிடையாது நான் போய் பாரு அப்படின்னா என்னன்னா இவன் மிரட்டி விட்டான் பாருங்க அவன் மறுபடியும் ரயில்வே கிராஸிங்கில் ரயில் அடிப்படை செத்துருவான் ஆக்சிடென்ட் அவனுக்கு பம்பாயில் எப்படி டீல் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது இப்போ என்னென்னா எல்லா எவிடன்ஸையும் இவனுக்கு ஆதரவாக இருக்கும் இவனை கூட்டின்னு போனது இவனை மிரட்டினது யார் யார் பார்த்தாங்க எந்த இடத்துலையுமே அவன் த அவன் தானாக செத்துட்டானே யாருமே நம்ப மாட்டாங்க அப்படியே கதி கலைங்கிடுவான் அப்போ அவர் சொல்லுவார் பத்து நாள் ஏதாவது ஒரு ஊருக்கு போயிரு பத்தாவது நாள் காலையில் எனக்கு ஃபோன் பண்ணு எல்லாம் எல்லாம் நல்லபடியாக இருந்துச்சுன்னா நான் வர சொல்கிறேன் பத்து நாள் மறுபடியும் ஜீரோவிலிருந்து வாழ்க்கை அழிஞ்சி பொழைச்சி எங்கேயோ இருந்து ஒரு ஃபோன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எஸ்டிடி பூத்துற நுழைவான் வாழ்க்கை இந்த ஒரு வார்த்தையில் தான் என்னோடய லைஃப் இருக்குது ஒன்று ஆகல வந்துடு அப்படின்னா மறுபடியும் ஜீரோ இருந்து வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கணும் இல்லைடா போலீஸ் உன்னை தேடுதுனா ஊருக்கும் போக முடியாது இந்த துயரத்தில் அவன் ரிங் பண்ணும்போது ஆனால் சொல்லார் ஒன்றுமே ஆகல வந்துடு அப்படின்னு இதற்கு நடுவில் அந்த செண்பகம்னு ஒரு பொண்ணு இருச்சுல இதோடு முடிச்சிடலாம் அந்த செண்பகன்ற பொண்ணுக்காக தானே இவ்வளோ தூரம் அதை வந்தான் அந்த செண்பகம் வந்து ஒரு நாள் ஒரு க ஒரு கணபதி திருவிழாவில் ஒரு கண்பத்து திருவிழாவில் இவனை பார்த்துருவான் அந்த பூலிங்கத்தை பூலிங்கத்தை பாட்டு அவங்க வீட்டுக்கார் கூட இருப்பார் அவர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் அவர் பார்த்துட்டு இவனை திரும்பி திரும்பி பார்ப்பான் இவன் பார்க்க மாட்டான் ஒரு வருஷம் பொறுத்து இவன் ஒரு நாள் எதாச்சும் அவர் அந்த லைப்ரரி எல்லாம் அவளை பார்த்துருவான் பார்த்துட்டு நீங்கள் செண்பகம் தானே நீ பூலிங்கம் தானே முன்னால் தான் என் வாழ்க்கை இப்படி ஆச்சு அப்படின்னு அவன் நினச்சி எங்கேயோ எங்கள் ஊரில் நான் சட்டிப்பானம் செஞ்சுக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு போய் விற்றுன்னு ஒழுங்காக வாழ்ந்துருப்பேன் இவ்வளவு துயரத்துக்கும் எந்த திசையில் பார்த்தாலும் மத யானைகளாக நிற்கிறதுக்கும் நீ தானே காரணம் அப்படின்னு இவனும் அவன் வந்து அடப்பாவி நீ நான் நான் இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை உன்னால் தான் என் வாழ்க்கையே இப்படி ஆச்சுன்னு அவன் நினைப்பான் ஏன்னா அவனுக்கு எங்கே கல்யாணம் ஆனாலும் அந்த பூலிங்கத்தை வச்சுன்னு சார்ந்த போட்டுலாம் கேட்பாங்க எல்லாம் சும்மா இருந்த பையனை போட்டு அடித்து அவங்க வீட்டில் அவ்வளோ ஒரு பீரியில் தான் அவங்க அப்பாவுக்கே அது உரைக்கும் ஓஹோ இதனால தான் நம்ம பொண்ணுக்கு வந்து எல்லா வரங்களும் தட்டி போதான்ட்டு அப்புறம் பம்பாயிலேருந்து ஒரு மாப்பிள்ள அவருக்கு அதை கேட்காதுல்ல இது இங்கேருந்து பம்பாய்க்கு சொல்கிறது நாகர்கோயிலுக்கு ஆனால் அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்குவார் கல்யாணம் பண்ணின்னு வந்து ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டு லைஃப்பில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி அப்படியே பயங்கர கனவுகளோட தெய்வநாயகம் பிள்ளை அந்த பொண்ணு அனுப்பிச்சிருப்பார் அவங்களுடைய ஃபஸ்ட் நைட்டு ஆரம்பிக்கும் அந்த ஃபஸ்ட் நைட்டில் பால் பழம் எல்லாமே ட்ரெடிஷ்னலாக வச்சு அட 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 ஒரு பிரமாதமான டைலாக் நீங்கள் கிறிஸ்டியன்ஸ் வந்து பாவம் பண்ணி போகும்போது ஒரு முட்டி போடுவாங்க ராபோஜனம் கொடுக்கும்போது பார்த்துக்கிறீங்களா அந்த அந்த ஃபாதர் வந்து இங்கே இருப்பார் முன்னாடி வந்து அந்த திண்டில் முட்டி போட்டு நான் கண்ணிட்டான் ஒரு அப்பமும் கொஞ்சம் திராட்ச ரசம் கொடுப்பார
இப்போ நம்ம பாலம் பழம் தான் சாப்பிட முடியும் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் எல்லாமே சரியாகி வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தாம்பத்திய உறவுலாம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பாவ மன்னிப்புக்காக அவன் மண்டிடுவான் அவன் கதறிடுவான் இப்போ இந்த பையனை பார்த்த பிறகு இவன் ஒரு மூணு நாலு முறை அவளை பார்க்க போவான் அந்த வீட்டுக்கு பர்பஸ் கிடையவே கிடையாது ஒரு தடவை கூட எந்த பர்பஸுமே கிடையாது அந்த மாப்பிள்ள ஒன்று நல்லா வச்சுருக்கார் சண்பகம் மாப்பிள்ள மாப்பிள்ள தான் அவன் கூப்பிடுவான் ஏதோ எங்கள் ஊருக்கார பொண்ணு அவளை பார்த்தவொடனே இவனுக்கு என்ன தோணும் அவன் அம்மாவை பார்த்த மாதிரி சித்தியை பார்த்த மாதிரி சுசிலா சித்தியை பார்த்த மாதிரி அப்பாவை பார்த்த மாதிரி ஊரில் இருக்கிற மாடுகளை பார்த்து எல்லாமே ஞாபகம் வரும் மூணாவது முறை நாலாவது முறை போகும்போதும் அவங்க என்ன ஆகுனா அவங்க வீட்டில் வெளியே லிட்டரெல்லாம் வந்து பூட்டு போட்டு போயிடுவாங்க அந்த மாப்பிள்ள ஒரு மராத்திக்கார பொம்பளை இருக்கும் அது வந்து இவனை பார்த்து சொல்லணும் தம்பி நீ யாரா இந்த மாதிரி ஒரு அக்கிரமத்தை பார்த்தியாடா உள்ள ஒரு பொண்ணை வச்சுன்னு ஒரு புருஷன் வந்து பூட்டிட்டு போகிறான் இவனெல்லாம் அடிச்சு சாவடிச்சு இந்த பொண்ணை நீ தூக்கின்னு போடான்னு சொல்லுவோம் அந்த அந்த மாதிரி அவ்வளோ கோவம் இருக்கும் உள்ள வச்சு பூட்டிட்டு போகிறா அவள் அழுவுறது கூட வெளியில் கேட்கல எப்படியாவது அவளை காப்பாற்றுறா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இடைப்பட்ட நேரத்தில் ஒரு நாள் மறுபடியும் தேடி அவன் கோமதி கிட்டே போகும்போது தான் கோ ஒரு ஒரு பின்னிரவில் கோமதி எழுந்துச்சு பிள்ளைங்கத்தை பார்த்து சொல்லுவாள் நீ ஏன் அந்த செண்பத்தை கூட்டின்னு போயிடக்கூடாதுங்களா நான் சொல்கிறேன் உன்னை கூப்பிட்டா நீ அவளை கூட்டின்னு போக சொல்கிறேன் நான் வர முடியாது என் பொண்ணு இருக்கிறா ஆனால் அந்த பொண்ணு என்ன பாவம் பண்ணுச்சு உன்னால் தான் அந்த பொண்ணுக்கு பேர் கிடச்சி அல்லது அவளால் தான் உனக்கு இது மாதிரிலாம் ஆச்சு அந்த பொண்ணு இன்றைக்கி நிர்கதியாக நிற்கிறா ஏன் நீ அவளை வந்து கூட்டின்னு போடு இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமா எப்படி அது நடக்கும் எல்லாமே நடக்கும் அந்த பொண்ணுக்கு மேலே நான் அவ்வளோ பிரியமாக இருந்தேன்னு உனக்கு எப்படி தெரியும்னு கேட்பாங்க பொம்பளைக்கிட்ட ராத்திரிலாம் குடிச்சிட்டு அவள் பேர் சொல்லி தானே புலம்பின்னு இருந்தேன் அப்படின்னு அவள் சொல்லுவாள் இப்போ எல்லாமே ஏதோ தெளிஞ்சு வர மாதிரி இருந்து இவன் என்றைக்கோ ஒரு நாள் திடீர்னு போய் ஒரு டெம்போ இவனுக்கு இவன் பேர்லேயே ஒரு டெம்போ ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது அவன் போய் தைரியமாக நிறுத்திட்டு அவகிட்ட அவளை கன்வீன்ஸ்லாம் பண்ண மாட்டான் அவள் வந்து எப்படாயும் அப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்லுவான் அப்படின்னு வந்து அப்படியே இவனுடைய தோல் மீது சாய்வா நான் கூட வந்துடுறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிரமாதமான இடம் இருக்கும் இவள் வந்து அவங்க சித்திக்கு பிரசவத்துக்கு போன சித்தி ஒரு லெட்டர் எழுதி போடுவா பூலிங்கத்தை நான் பார்த்தேன் பூலிங்கத்தை வந்து நான் பார்த்து அவளை பேசுகிறேன் அவள் பயங்கர கெட்டிக்காரி இல்லை அந்த அந்த சித்தி அவள் வந்து இதான் என் குழந்தை அப்படின்னு ஒரு ஃபோட்டோ வந்து அனுப்பிச்சிருப்பா இப்போ இவள் போய் அந்த ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வந்து இவங்கிட்ட கொடுத்து என்னை சித்தியோட குழந்தை அப்படியே அப்பா ஜாட அப்படின்னு காட்டும் அவன் பிறந்த உடனே குழந்த பிறந்த உடனே அவன் இந்த குழந்தை யார் ஜாடன்னு சொல்லுவாங்கன்னு அவன் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு பார்ப்பா வரவங்களாம் சொல்லுவாங்க அப்படியே சித்தப்பா ஜாட அப்படியே மாமா ஜா எல்லாமே அவங்க வீட்டுக்காரர் சொல்லுவாங்க அவளுக்கு மட்டும்தான் அந்த குழந்தை யார் ஜாடன்னு தெரியும் இவன் சொல்லுவா செண்பகம் அப்படியே எங்கள் சித்தப்பா ஜாட அப்படின்னும் எங்கள் வாங்கி பார்ப்பான் சார் சுசிலா சித்தி என் குழந்தை அப்படின்னு யோசிப்பான் சார் என் குழந்தை என் குழந்தை தான் இவ எதிரில் கூட வச்சு இது ஏன் குழந்தைன்னு என்னால் சொல்ல முடியாது இந்த அந்த 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 ஃபோட்டோ வந்து பத்திரமாக பாக்கெட்டில் வச்சுன்னு வெளியே போயிடுவான் அவங்க ரெண்டு பேரும் மிக பிரமாதமாக பேசி ஒரு முடிவுக்கு வருவார்கள் அன்று மதியானம் மூணு மணிக்கு ஒரு டெம்போ ரெண்டாவது தெருவில் வந்து நிற்கும் அவன் வந்து மறக்காமல் அந்த அவனுடைய ஹாஸ்பிட்டல் ரெக்கார்ட்ஸ் அவன் இம்பார்ட்டன்ட்ன்றதுக்கான ஆப்போ ஹாஸ்பிட்டல் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து ரெடியாக வைத்துக்கொள்வார் ஏதோ வாழ்க்கையின் மீது இந்த நான்கு வருடங்களுக்கு பிறகு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை போலிங்கத்துக்கு இருக்கும் அந்த ரெக்கார்ட்ஸோடு அந்த பைகளை தள்ளிக்கொண்டு வருவார் அந்த மராட்டி பொம்பளை வந்து பார்க்கும் சே ஒரு பொண்ணுக்கு எவ்வளோ பெரிய ஒரு விடுதலை கிடச்சிக்கிது அப்படின்னு நினைக்கும் இவன் கூட போதா எதுக்கு போகிறா அதெல்லாம் கூட அவளுக்கு தெரியாது இந்த பொண்ணை வந்து பூட்டிட்டு போன பொண்ணு வெளியே போக ஆரம்பிச்சு அதுவே ஒரு பெரிய திருப்தியாக அவளுக்கு ரெண்டு பேரும் வந்து அந்த டெம்போவில் உட்காருவார் டெம்போ வந்து யாரோ ஒரு டிரைவர்கிட்ட கொடுத்து வாடகைக்கு விட்டிருந்த பூலிங்கம் இன்றைக்கி டெம்போ சீட்டில் அவனே உட்காருவான் மேற்கு நோக்கி அந்த டெம்போ வேகமாக போய்கொண்டே இருந்தது காற்றை கிழித்து கொண்டு அது போனது என்று அந்த நாவல் முடிகிறது வாழ்க்கையின் எல்லா துயரங்களையும் வாழ்க்கை குற்றம் என்கிற பெயரில் பூலிங்கத்துக்கும் அவனை சார்ந்தவர்களுக்கும் கொடுத்து கொண்டே இருந்தது ஆனால் ஏதோ ஒரு வகையில் இவ்வளவு துயரங்களில் மக்கள் மனிதர்கள் துன்பப்படும் போதும் எந்த துருப்பு சீட்டும் நமக்கு இந்த லைஃப்பில் இல்லை என்று நினைக்கும் போதும் ஏதோ ஒரு இடத்தில் ஒரு சின்ன நம்பிக்கை இருக்குது ஒரு வகையில் வாழ்க்கையை உயிர்ப்பித்தவர்களாக இந்த நாவல் முழுக்க இந்த பாபி என்கிற
எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக செண்பகம் என்கிற அந்த பெண் என்னையே உனக்கு தருகிறேன் நீ என்னோடு வந்துவிடு என்று அவனுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டி கொண்டே இருக்கிறான் வாழ்க்கை ஒன்றும் அவ்வளவு குரூரமானது இல்லை வாழ்க்கை ஒன்றும் அவ்வளவு பரிசுத்தமானதும் அன்பானதும் இல்லை இந்த இரண்டுக்கும் நடுவில் மனிதர்கள் உழன்று கொண்டே இருக்கிறார்கள் நன்றி Thank you.